వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం అయిలే గారు నమస్కారం రాధాకృష్ణ గారు అయిలే గారు అనగానే ఒక పెద్ద సంచలనం ఏదో ఒక రకమైన తీవ్ర వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు కాసేపు హిందూయిజం మీద కాసేపు బ్రాహ్మణిజం మీద మధ్య మధ్యలో టీఆర్ఎస్ నాయకత్వం మీద అసలు అంత తీవ్రతతో కూడిన వ్యాఖ్యలు చేయడానికి మీ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీరు పెరిగిన వాతావరణం కానీ మీకు ఎదురైన అనుభవాలు కానీ కారణమా లేకపోతే మీ మనస్తత్వమే అదే లేదు నిజానికి చిన్నప్పుడు నేను పెరిగినప్పుడు ముందు గొర్రెలు కాసుకుంటూ బర్రెలు కాసుకుంటూ పెరిగిన వాళ్ళము అయితే స్కూల్కు పోయిన తర్వాత వచ్చిన కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒకటి ఉంది గ్రామీణ ప్రాంతంలో గొర్రెలతో బర్రెలతో బతికి స్వేచ్ఛా జీవనంగా బతికిన వాళ్ళము ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళలో ఒకసారి స్కూల్లో పెడితే ఒక బందీఖానా స్కూల్ అది ఆ బందీఖానలో ఈ సార్ను కొట్టి బయట కురుకుడు ఎట్లా అనే అంత కోపం ఒకటి ఉండేది కదా ఈ సారేంది చదివేంది మనము ఆవులతో గొడ్డతో పశువులతో ఆడుకునేటోళ్ళు అట్లా అనుకునే వాళ్ళం పక్కన కొట్టి ఉరుకుదాం రా సో అక్కడి నుంచి ఏంది అంటే ఈ ఈ ఊరు వాతావరణం పుస్తక వాతావరణం మధ్య ఉండే వైరుధ్యము నిజ జీవితంలో ఉండే జీవనానికి ఎక్కడో ఒక ఆట సంఘర్షణ తయారు చేస్తుంది అట్లా 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 కాలేజ్ వరకు వచ్చే వరకు భూస్వామ్య వ్యవస్థ అంటే మీ మా ఊరు పాపయ్యపేట అని గూడూరు దగ్గర ఉంటుంది నర్సంపేట పక్కన అక్కడ ఆ మొత్తం వ్యవస్థ అంతా కూడా మహబూబ్ రెడ్డి అని ఒక రెడ్డి భూస్వామి జాగీర్ అది పాకాల పట్టే అంటారు దాన్ని అది ఎందుకు వచ్చిందంటే మహబూబ్ పాషా అక్కడికి పోయినప్పుడు ఆ మహబూబ్ రెడ్డి తండ్రి ఆయన కాళ్ళ దగ్గర ఈ నన్ను పడేసి నీ నా కొడుకు నీ పేరు పెడుతున్నా సిక్స్త్ నిజాము లాస్ట్ నిజాం కంటే ముందు అంటే ఇక కొడుకు పేరు పెట్టినాక ఇంకేందని మొత్తం ఆ పాకాల పట్ట రాసి తీసుకుపోవాలి తీసుకుపోవాలి సో మా నాయనమ్మ మా అమ్మ ఆ దొరలతో పడ్డ సంఘర్షణ ఉంది క్రమంగా క్రమంగా ఫ్యూడలిజం మీద నాకెట్నో బిల్డ్ అయింది దేశము అది తర్వాత మా మా అవ్వ తీసుకుపోయి ఏపూర్ లక్ష్మారెడ్డి అనే దొర పాదాల దగ్గర పడేసి వీళ్ళని ఆరో తరగతులు అడ్మిట్ చేసుకో అంటే ఆయన చిట్టి రాసి ఇచ్చాడు అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అడ్మిట్ కావాలంటే దొర సంతకం దొర పర్మిషను ఆ రోజులలో కావాల్సి వచ్చేది అంటే నిజానికి యాభై ఆరుకు ముందు ఆ ప్రాంతంలో స్కూళ్ళు లేవు ఈ ఈ తెలంగాణ ఫ్యూడలిజం యొక్క స్వభావం చూడాలి అంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్తో వాళ్ళకున్న కంట్రోల్ దానిపైన ఉన్న కంట్రోల్ నా జీవితం చూస్తే అర్థమవుతుంది అంటే స్కౌట్ నెక్కర్లు తర్వాత బూట్లు ఇప్పించి కూడా అక్కడ రాకపోతే ఆయన గుంజుకున్నాడు సి అవన్నీ జీవిత అనుభవంలో తర్వాత ఈ గుడితో నాకు సంఘర్షణ ఎట్లా వచ్చిందంటే మేము ఆడో తరగతులు ఉన్నప్పుడు ఆ గూడూరులో ఒక లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి గూడు ఉండే మా అవ్వ అక్కడికి వచ్చి గంపలో అన్ని పట్టుకొని వచ్చింది పూజారి దగ్గరికి పోయినా నా క్లాస్మేట్ పూజారి అన్న పూజ వాళ్ళ అన్న క్లా పూజారి అక్కడ ఆయన అన్ని తీసుకొని లోపలికి పోయి మమ్మల్ని దూరం ఉండమన్నారు మీరు అక్కడ నిలబడండి అని కొబ్బరికాయ కొట్టి ఒక ఒక్క తీసుకొచ్చి ఆయనకి ఇచ్చారు ఇదేంది నువ్వు అన్ని పడేందుకు వచ్చినావు అన్ని చేసినావు నేను దూరం అండి అక్కడి నుంచి ఎక్కడో అక్కడ బిల్డ్ అయింది నా సో హ్యూమన్ కాన్షియస్నెస్ ఎట్లా డెవలప్ అయిద్దో చెప్పలేం కదా అట్లా అట్లా ఈ చెడు లక్షణాలు నాకు దేవాలయాల్లో దళితులను కదా వాళ్ళు అనుమతించకపోవటం బీసీలను ఎందుకు అనుమతించలే లేదు సూత్రులకు కూడా గర్భగుడి ఎంట్రీ లేదుగా ఆనాటికి లేదు ఈనాటికి ఇప్పుడు స్వాతంత్ర ఉద్యమం తర్వాత వచ్చిన ఫలితాలలో వచ్చింది కానీ గర్భగుడి ఎంట్రీ సూదులకు ఎప్పుడూ లేదు ఓకే సో అందులో ఈ గొల్ల కుర్మలు చాలా డొసాయిల్ పీపులు తర్వాత చాలా చీకొట్టుకున్న కులం కూడా అందుకని వాళ్ళ ఎప్పుడు ఎంట్రీ లేదు చిన్న చూపు గురైన వాళ్ళు బాగా చిన్న చూపు గురైన వాళ్ళు మాలమాదిగలకు చాలా దగ్గర ఉండే కులం ఇది కొంచెం పైది అందుకని ఎక్కడో ఒకడ ఒక తెలంగాణలో ఊళ్ళలో ఏంటంటే అంత ఆ కులం పేరుతోనే పిలిచేవాళ్ళు కదా ఆ గొల్లోడు ఇట్లా రమ్మాను కుర్మోడు ఇట్లా రమ్మ ఇట్లా రమ్మాను తర్వాత ఆర్థికంగా బాగున్నా కూడా మా కుటుంబం కొంచెము గొర్రెలు మేకలు ఉన్న కుటుంబం కనుక కొద్దిగా డబ్బులు జమ చేసుకొని మా మా నాయనమ్మ మా అమ్మ కొద్దిగా పెత్తనం చేశారు ఊరి పెద్ద మనుషులు కుర్మ కులం పెద్ద మనుషులు అక్కడ ఉన్న రెడ్డోళ్లకు ఇంతో అంత అప్పిస్తే కూడా వాళ్ళు మంచం మీద కూర్చున్నది ఈమె కింద కూర్చున్నది అంటే అప్పు ఇచ్చేటోడు తీసుకోవడానికి లోక న్యాచురల్ గా అంతే కదా అదే మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇస్తాం అంటే తీరిని నాడిస్తలే ఏం గొల్లది లావు మాట్లాడుతుంది అన్నంత పరిస్థితి ఉండేది అంటే అది ఒక కులము పరిస్థితి 
నేచురల్ గా చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడో ఒక యాంగర్ అట్లా వచ్చినాయి అవి తర్వాత నేను యూరోప్ చదివి అమెరికన్ చదివి ప్రపంచాన్ని చదువుతున్నా కొద్దీ ఎక్కడో ఒకడ సమానత్వము లేని సమాజం ఇట్లా ఎందుకు బిల్డ్ అయింది ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఎందుకు బిల్డ్ అయింది సామాజిక రంగంలో ఎందుకు బిల్డ్ అయింది రాజకీయ రంగంలో ఎందుకు బిల్డ్ అయింది అనేది ఒక ఫిలసాఫికల్ డొమైన్ కూడా దాంట్లో స్టార్ట్ దానికి హిందూయిజం కారణం అని మీరు నిర్ణయానికి వచ్చారు దానికి అది ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ నైంటీలో బాబ్రీ మసీదును పడగొట్టి అప్పటికి నేను ఎంఎల్ గ్రూప్లో నాగిరెడ్డి గ్రూప్తో ఉన్నాను తర్వాత చాలా సీరియస్గా పనిచేస్తున్న రోజులు అవి ఏపీసీఎల్సీతో కూడా పనిచేసిన తర్వాత చేశాను సో అప్పుడు ఏంది అంటే బాబ్రీ మసీదును పలగొట్టి హిందూ మెజారిటీ అంటున్నారు బీసీలంతా హిందువులే ఎస్సీలంతా హిందువులే అప్పుడు నేను నేనెట్లా హిందువునైతా అనే ఒక ఒక వ్యాసాలు ముందు కొన్ని రాశాను దాన్ని తర్వాత ఒక సీరియస్ బుక్ డెవలప్ చేసి అసలు దీంట్లో ఆధ్యాత్మిక ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదా అనేది ఒక పొలిటికల్ ఫిలసాఫీలోకి దాన్ని మార్చే ప్రక్రియలోకి వెళ్ళాం అట్లా 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 స్పిరిచువల్ డెమోక్రసీ స్పిరిచువల్ ఫాసిజం మధ్య ఉండే వ్యత్యాసము సంబంధము ఇతర రిలీజియన్స్ పట్ల సో ఒక కంపారేటివ్ అనాలిసిస్ వచ్చింది నాకు బేసికల్లీ మన గ్రామాలు నా దృష్టిలో అన్నిటికీ కేంద్ర బిందాలు అండి అవును ఈ అక్కడ ఆధ్యాత్మికత ఉంటుంది రాజకీయ అక్కడ ఉంటుంది దాన్ని బుక్ కోణం నుంచి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నీకు ఈ ప్రపంచాన్ని ఇంకొక కోణం నుంచి చూడగలిగే శక్తి కూడా వస్తుంది అట్లా నేను దాంతో సమన్వయము ఒకవైపు మార్క్సిజం చదువుకున్నాము మావోయిజం చదువుకున్నాము లెన్నిజం చదువుకున్నాము ఇక్కడ గ్రామాన్ని చూస్తున్నాము ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా నాకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ అయింది ఒక తీరి వచ్చింది మీకు మరి బ్రాహ్మణుల మీద ఎందుకు ద్వేషం అంటే బ్రాహ్మణులు వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడు లేరు నిజానికి నేను బాగా గౌరవించేది కుల్కర్ణి అని నా క్లాస్మేట్ ఒక అతను ఉండేవాడు మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చాడు అతను నాకు మార్క్సిజం పరిచయం చేశాడు అన్ని వదిలిపెట్టి ఇప్పుడు గుజరాత్ అడవులలో ట్రైబల్స్ ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు స్లమ్లలో ఉండేవాడు సమస్య అది కాదు అంటే బ్రాహ్మణిజం అనే ఐడియాలజికల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మహాత్మా పూలేని చదివిన తర్వాత అంబేడ్కర్ ని చదివిన తర్వాత గౌతమ్ బుద్ధుని మీద ఫిలాసఫీ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఈ పుస్తకము ఆయన నా పిహెచ్డి తీసిస్ రాసినప్పుడు కంపారేటివ్ గా ఏమొచ్చింది అని చూసాను నేను అప్పుడు బుద్ధుడు ఒక్క విషయం స్పష్టంగా చెప్పాడు అన్నాడు మీరు బ్రాహ్మణుల మీద ఎందుకు పోరాటం చేస్తున్నారు బ్రాహ్మణులు ఏం చెడ్డోళ్ళు అని ఒక అతను వచ్చి ఆయన అడుగుతాడు ఆయన ఏం చెప్తాడంటే వాళ్ళు చంద్రుడు సూర్యుణ్ణి మెంగుతాడంటారు సూర్యుడు చంద్రుణ్ణి మెంగుతాడంటారు ఈ రెండు కలిసి భూమిని మెంగుతాయంటారు ఇవి ఈ అబద్ధాలు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే చేతులు నాకడానికి అంటాడు అంటే అమావాస్య పున్నమి గురించి చెప్పుతూ తర్వాత పలాన చోట యుద్ధం స్టార్ట్ చేస్తే రాజు గెలుస్తాడంటారు పలాన చేత పలాన చోట ఇల్లు కడితేనే బాగుపడుతుంది అంటారు ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారంటే టులిక్ ద పామ్ అంటాడు సో అక్కడ సమన బ్రాహ్మణిజం అనేది ఎంత ఘోరమైన చేస్తున్నారు కానీ ఫిలసాఫికల్ ఫౌండేషన్లు వాళ్ళలో సో ఎప్పుడైనా ఒక ఒక సోషల్ రిఫార్మర్ ఒక తత్వవేత్త ఫౌండేషన్లోకి వెళ్తాడు మనము తెలంగాణ భూస్వాములను నక్సలైట్లు తలలు నరకండి అన్నప్పుడు రెండు రకాలు ఇక్కడ దీంట్లో ఇప్పుడు మీరు ఫౌండేషన్ అక్కడ కావచ్చు ఏదో ఒక కులంలో ఒక కొంతమంది వల్ల ఫౌండేషన్ ఏర్పడి ఉండొచ్చు మొత్తంగా అందరికీ ఆపాదించలేము అట్లా అంద అందరినీ చెప్పలేము కదా సో మీరు దానిలోంచి ఒక సంస్కరణవాదిగా రూపాంతరం చెందినప్పుడు వాటికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలను చైతన్యపరచటం ఒక ప్రథమ కర్తవ్యంగా ఉండాలి కానీ ఒక వర్గానికి వ్యతిరేకంగా భావజాలాన్ని వ్యాపింపు చేయటం అనేది ఎలా సమర్థనీయమవుతుంది లేదు రాధాకృష్ణ గారు యాక్చువల్గా నేను వయామ్ నాట్ ఏ హిందూ పుస్తకంలో దళితైజేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేశాను అంతకుముందు సోషియాలజీలో బాగా పెద్ద పేరు ఉన్న ఎంఎన్ శ్రీనివాసన్ సాన్స్క్రిటైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేస్తే ఇవాళ బ్రాహ్మణులు కానీ రెడ్లు కానీ వెలమలు కానీ కమ్మలు కానీ కావాల్సింది ఏంటంటే దళితీకరించబడాలి ఆ దళితవాడ సమానత్వానికి సర్వ టేస్ట్లకి సర్వ విలువలకి ఒక సమన్వయ సంఘంగా ఉంది కనుక బ్రాహ్మణులు దళితీకరించబడ్డ నాటి సమాజం బాగుపడ్డది అని చెప్తున్నాం బ్రాహ్మణులకు వ్యతిరేకత లేదే దాంట్లో ఓకే సో దాంట్లో బ్రాహ్మణులకు వ్యతిరేకత ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళు పనిచేసినట్లు మనం పనిచేయాలి వాళ్ళు కూలీ చేసి అందరు పంచక తింటారు మనం పంచక తినాలి దానికి బదులు నువ్వేం పని చేయకుండా నేను తింటా అనే ఫిలాసఫీ కరెక్ట్ కాదు అన్నప్పుడు 
బుద్ధుడు పూలే అంబేడ్కర్ బ్రాహ్మణిజం కేంద్ర బిందువుగా చెప్పారు ఎట్లయితే మార్క్స్ ఫ్యూడలిజం అన్నాడో ఎట్లాగైతే బానిసత్వం అన్నారో ఇట్లా ఈయన బ్రాహ్మణిజం అన్న దాన్ని దాన్ని నేను ఎక్స్టెండ్ చేశాను ప్రాక్టికల్ ఫీల్డ్కి ఎక్స్టెండ్ చేశాను ఎవరు భూమి దూనుతున్నారు ఎవరు కుండలు చేస్తున్నారు ఎవరు చెప్పులు చేస్తున్నారు ఎవరు వాటిని అనుభవిస్తున్నారు మీరు ఆ చేసే పనిలోకి ఎందుకు రారు నేను ఎప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నాకు నా పబ్లిషర్స్ అంతా బ్రాహ్మణ స్త్రీలు ఓకే వాళ్లకు మాకు ఒక సమ మనందరికి ఒక సమన్వయ సంబంధం ఉంది బ్రాహ్మణ స్త్రీలకి మనకి మీకు ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను ఇప్పుడు తెలంగాణ పోరాటం చాలా సీరియస్గా జరుగుతుందని మన వాళ్ళు చెప్తున్నారు దీన్ని ఇవాళ నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తున్నావా వ్యతిరేకిస్తున్నావా నేను చాలామంది అడుగుతున్నారు నువ్వు నేను అడగబోతున్నా అడుగుతున్నా దీన్ని దీనికి ఏదో ఒక సైద్ధాంతిక ప్రశ్న వేసుకోవాలి కదా దేనికైనా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో మహాత్మా పూలే సిపాయి తిరుగుబాటును ముందు సపోర్ట్ చేశాడు ఆనాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు ముందు ఆలోచించి ఎవరు పోరాటం చే పోరాట నాయకత్వం వహిస్తున్నారు ఎవరి చేతిలోకి పోబోతుందని ఇది ఆలోచించాడు ఆలోచించి తాంతియా టోపే ఝాన్సీ లక్ష్మి వాళ్ళ వెనుక ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఆనాడు బ్రాహ్మణాధిపత్యము నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్లకు పీష్వాల రాజ్యం అనుభవం ఉంది కనుక బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి పీష్వాలు వస్తే ఇంకా పెద్ద ప్రమాదం అవుతుందని వ్యతిరేకించాడు ఇప్పుడు నేను ఏం ఆలోచించాల్సి వస్తుందంటే ప్రపంచాన్ని అంతా అధ్యయనం చేసి ఒక ఒక క్రియేటివ్ ఫిలాసఫర్గా ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాడు ఈ తెలంగాణను తీసుకుపోయి రెండు విప్లవాలను ఒక గులాం జాబును లటక్కున మింగేసినట్టు మింగిన ఫ్యూడల్ చేతిలో పెడితే పూలే ఆనాడు ఏ ప్రశ్న వేసుకున్నాడో ఆ ప్రశ్న నేను వేసుకోవాలి ఇది బాగుపడుతుందా ఇప్పుడు దీన్ని వ్యతిరేకించాలా సపోర్ట్ చేయాలా అంటే నేను నేను వచ్చిన కంక్లూజన్ ఏంటంటే నా మిత్రులంతా అటు ఉన్నప్పటికీ నో ఆనాడు చెన్నారెడ్డి చేతిలో కనుక వచ్చుంటే ఇంకా వెనక పోయేది మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను గీతారామస్వామి బాండెడ్ లేబర్ మీద సీరియస్ పని చేసింది శంకర్ అను దానికి అండగా ఉన్నాడు ఎక్కడ బాండెడ్ లేబర్ హైయెస్ట్ తేలింది చెన్నారెడ్డి మండలంలో ఆ ప్రాంతంలో హైయెస్ట్ బాండెడ్ లేబర్ ఉంది శంకర్ అను సపోర్ట్ చేస్తుంటే ఆ లెక్కలు తీసుకురమ్మని చెప్పి ఈ బాండెడ్ లేబర్ లెక్కలు గీకలు అని క్లోజ్ చేయమని శంకర్ అను బెదిరించాడు చెన్నారెడ్డి ఈ వాజ్ తెలంగాణ హీరో అప్పుడు లేదండి ఉన్నది ఇగో మేము సర్వే చేసిన వాళ్ళని శంకర్ అని చెప్తే ఆ ఫైల్ తీసి ఆయన మొక్క మీద ఇసిరి కొట్టాడు అప్పుడు ఆయన లీవ్ పెట్టి వెళ్ళిపోయి అక్కడ త్రిపురలో అయ్యాడు అంటే చెన్నారెడ్డి ఇవాళ ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి అయితే అక్కడి నుంచి ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ బాగుపడేదని నేను ఆలోచించాలా వద్దా అఫ్కోర్స్ ఆలోచించాలి కనుక డెఫినెట్గా నేను అట్లాగే కేసీఆర్ గురించి ఆలోచిస్తాను అట్లాగే మూమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తాను నక్సలైట్ మూమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళ మీద ప్రశ్నలు వేసుకొని బయటకు వచ్చిన వాళ్ళం మేము చాలా తీవ్రంగా అండర్గ్రౌండ్ మూమెంట్లతో కూడా పోరాడినప్పుడు అన్నిటి గురించి ప్రశ్నలు వేయడం అనేది ఈ దేశంలో లేదు ఈ దేశం ప్రశ్నల దేశం కాదు ఈ దేశం ఫాలోవర్స్ దేశం అందుకని మనం ఇవాళ ఒక ఒక ప్రశ్న వేసే దేశంగా దీన్ని మార్చాలి అంటే ఎక్కడో ఒకడ తాత్విక పునాదిని మార్చాలి అక్కడి నుంచి వచ్చింది నా ప్రాబ్లం ఇది టార్చరస్ కోర్సు మీకు తెలుసు అనుమానం లేకుండా ఎవరెంట్గా టార్చరస్ కోర్సు అప్పుడప్పుడు ఒక నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం పరిణామాలు ఇప్పుడు లేవు యాక్చువల్గా ఇప్పటికీ అంత స్థాయిలో ఫెడరలిజం ఉంది తెలంగాణలో మీరు నమ్ముతున్నారా లేదు ఇప్పుడు మనం ఒక్కటి చూడాలి కదా నేను చదువుకున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో చేరాలంటే మా అవ్వ తీసుకెళ్ళి దొర కాళ్ళ దగ్గర పడేస్తే చిట్టి రాసిస్తే చేరాం తర్వాత నేను ఇంత ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఇంటలెక్చువల్ అయినాక కేశవరావుకు నా పేరున్న మా బంధువు ఒక అతనికి ఏదో ఒకటి చేయండి చాలా కష్టపడుతున్నాడు ఊరికి వచ్చేవాడు చేస్తే ఆయనకు ఆల్టర్నేటివ్ పీసీసీ మెంబర్ ఇచ్చారు రెండు నెలలు కాకముందే చంపేశారు మేము ఉండగా నువ్వు ఫ్యూడల్ నువ్వు పీసీసీ మెంబర్ అవుతావు తర్వాత జైపాల్ రెడ్డి చెప్పిన మాట చూడండి ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను అడిగితే డాక్టర్ ఐలయ్య సి యువర్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్ మీరు అడగండి ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ లైస్ ఈజ్ ఈజ్ అ వెరీ ఓపెన్ పర్సన్ ఇన్ సర్టెన్ ఏరియా అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కాన్సీరామ్ టు గెట్ యువర్ ఓన్ సీట్స్ టు విన్ యువర్ ఓన్ సీట్స్ అన్నాడు అని ఇంకోటి కూడా అన్నాడు ఆయన నేను ఇక్కడ ఇన్వైట్ ఇని మాత్రమే మా వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తే గెలిచిపోతా 
నేనే నేను మిర్యాలగూడలో నా రాజ్యం లేదని చెప్పాడు కదా సో మీరు నల్గొండలో రెడ్డి భూస్వాముల పట్ట చూడండి అది తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం గడ్డ కానీ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం దాన్ని ఆ పట్టు నుంచి తప్పించాలి అవును తర్వాత వచ్చిన నక్సలైట్ పోరాటం ఆ పట్టు నుంచి తప్పించాలి అట్లాగే కరీంనగర్ ఇప్పుడు వస్తున్న తెలంగాణ ఉద్యమం తప్పించలేదు లేదు తెలంగాణ ఉద్యమాలు కాదు దాని మీద నాకు భిన్నమైన అభిప్రాయ అభిప్రాయం ఉంది యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో సాయుధ పోరాటం మొదలైంది యాభై వరకు సాగింది తర్వాత దాని ఫలితాలు ఈ కింది కులాలకు కొంత వచ్చినాయి ఎందుకు అంటే వెట్టి చాకరీకి తర్వాత మిగతా వాటికి అన్నిటికీ క్రియల్ సిస్టమ్ని కొంత బ్రేక్ చేసింది బ్రేక్ చేసిన తర్వాత సిక్స్టీ నైన్ మూవ్మెంట్ ఇదే ధోరణి చేతిలో స్టార్ట్ చేత స్టార్ట్ చేయబడి చెన్నారెడ్డి గారు ఎంత పెద్ద ఫ్యూడల్స్ అండి వాళ్ళు వాళ్ళ చేత స్టార్ట్ చేయబడింది నా దృష్టిలో కౌంటర్ రెవల్యూషన్ దాని పేరుతో ఆ ఫలితాలను వెనక్కి నెట్టారు ఓకే సో రైట్ మీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది వెనక్కి నెట్టి మళ్ళీ రెడ్లని మొత్తంగా ఈ ప్రాంతంలో ఆర్గనైజ్ చేసి సంఘటత్వం చేశారు సంఘటత్వం ఎట్లాగైతే ఆంధ్రాలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు పోయిన తర్వాత వాళ్ళు క్యాపిటల్ ఫామ్ని అక్యుములేట్ చేసుకున్నారు రాయలసీమలో ఒక ఫ్యూడల్ ఫామ్ని అక్యుములేట్ చేసుకొని క్యాపిటలిజంలోకి మార్చారు మీరు చూడండి రాయలసీమలో మొట్టమొదటి పెద్ద క్యాపిటలిస్టు రాజశేఖర్ రెడ్డి అంతకుముందు పెద్ద క్యాపిటలిస్ట్ లేడు గత పవర్లోకి వచ్చిన క్యాపిటలిస్ట్ అయ్యాడు అంతకుముందు భూస్వాములు భూస్వాములు అది కూడా ఫ్యాక్షనల్ భూస్వామి వ్యవస్థ ఆ ఫ్యాక్షనలిజంలో కొంత కింది కులాలు ఎడ్యుకేషన్లోకి వచ్చారు అవును తెలంగాణలో అది కూడా రాల ఈ ఈ కౌంటర్ రెవల్యూషన్ వచ్చినాక ఏమైంది అంటే మొత్తం విప్లవాల ఫలితాలన్నీ దీంతో కొట్టేయబడ్డాయి తెలంగాణ ప్రధానంగా ఇంకేది ప్రధానం కాదు వర్గ సమస్య చర్చకు ఉండదు కులాల సమస్య చర్చకు ఉండదు షేర్స్ సమస్య చర్చకు ఉండదు స్కూల్స్ సమస్య చర్చకు ఉండదు అది అయిపోయింది ఇది అయిపోయినాక ఫ్యూడలిజం బలపడి మళ్ళీ శ్రీశైల జగత్యాలు వచ్చింది ఒక మహత్తర పోరాటం మన జీవితంలో వచ్చింది మనం దాన్ని దాని దాని వైబ్రేషన్ చూసాం సమాజాన్ని అంతా రోజు ఎక్కడేమవుతుందో అని గడగడలాడే పరిస్థితి యూనివర్సిటీలు కాలేజీలు గ్రామాలు దాన్ని చూసాం ఇదే ఉత్తర తెలంగాణ దాని ఫలితాలు ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నాం డెఫినెట్గా నక్సలైట్ల త్యాగాల ఫలితాలు ఇవాళ హైలై ఉండడానికి కానీ రాధాకృష్ణ స్వేచ్ఛగా మాట్లాడడానికి కానీ ఉన్నాడు దాన్ని ఫలితాలను అడ్డం కొట్టడానికి తెలంగాణ వస్తలేదని తెలిసి కూడా ఇప్పుడు కౌంటర్ రెవల్యూషన్ మొదలు పెట్టారని నా అభిప్రాయం ఓకే సో మీరు మీ నేపథ్యం ఏంటంటే కొంచెం మిడిల్ క్లాస్ కంటే తక్కువ కదా కుటుంబం మిడిల్ క్లాస్ కంటే చాలా తక్కువ తక్కువ అంటే మాకు వందల కొద్ది గొర్రెలు ఉండేటి తర్వాత భూముల్లోకి మార్చుకున్నారు కానీ టోటల్ ఇలిటరసీ అదే మెయిన్ అది సో అవిద్య హిస్టారికల్ అవిద్య అవిద్య వల్ల చదవటం అంటే చాలా అసలు అది కొద్ది సాహసంతో కూడింది అది చదవటం కూడా చాలా దూరం వెళ్ళారు చాలా ఎక్కువ చదివారు అసలు మామూలుగా అయితే ఆ నేపథ్యం ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మధ్యలో అయిపోవాలి ఏ పదో తరగతితో ఏదో పాస్ అయిపోయి ఏదో అక్కడితో సరిపెట్టేసుకుంటారు ఏదో చిన్న ఉద్యోగం అప్పట్లో వచ్చేదేమో నేను అనుకుంటున్నా రైట్ కానీ అట్లా కాకుండా మీరు అంత పట్టుదలగా చదవటానికి ఏంటి కారణం అంత కష్టం ఎందుకు వచ్చింది మీకు అంటే ఒకటి నేను వరంగల్ ఆర్ట్స్ కాలేజీలో చదువుకునే రోజులలో ఈ కలెక్ట్ మాధవరావు కలెక్టర్ ఉండేది ఆయన అప్పుడు నక్సల్ బరి మూమెంట్ అంత బలంగా లేదు కానీ ఆయన ఒక ఒక తీవ్రమైన ఆఫీసర్ లాగా భూస్వాములను గడగడలాడిస్తాడు ఆయన అంటే మాకు ఒక పెద్ద ఆరాధ్య ఫిగర్ అయిపోయింది హో ఐఏఎస్ కావాలి ప్రోగ్రెసివ్గా ఆయన ఒకటి ఏం చేశాయంటే గౌళ్ళు అందరిని ఆర్గనైజ్ చేసి సొసైటీస్ని పెట్టి భూస్వాముల భూముల్లో ఉన్న తాళ్ళను గౌళ్ళకి అక్కిచ్చాడు అవును దానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు వచ్చింది ఆయన చాలా గోడకు నిలబెట్టి కాల్ చేస్తా అన్న స్థితికి పోయాడు అట్లా మనం కావాలి మనం కావాలంటే ఏం కావాలి పీయూసీలో ఇంగ్లీష్ లేక థర్డ్ క్లాస్ వచ్చింది బిఏలో స్ట్రగుల్ పడుతున్నాము దాంతో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి ఒక నిరంతర స్ట్రగుల్ పడడం మొదలైంది అక్కడి నుంచి ఐ యూనివర్సిటీకి వచ్చినాక నా హయ్యెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉస్మానేనే నేనేం ఇంగ్లాండ్ పోలేదు అమెరికా పోలేదు ఇక్కడ ఏంది అంటే ఎంఎల్ మూవ్మెంట్ ఒక మహత్తరమైన పట్టుదల జార్జి రెడ్డి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా మా మీద ఎంతో ఉన్నది అంటే ఒకవైపు కొట్లాడు రైట్ వింగ్ ఫోర్సెస్ రెండో వైపు ఇమ్మీడియట్గా లైబ్రరీలో కూర్చున్నాడు మనం ఎందుకు చదవకూడదు అట్లా అనే ప్రక్రియతో చదువుకుంటూ పోతున్నప్పుడు 
నేను తర్వాత తర్వాత ఈ నాగిరెడ్డి గ్రూప్ సంబంధంలోకి వచ్చిన తర్వాత దానికి మిగతా వాళ్ళలాగా సాయుధ పోరాటం లేదు అవును ఎక్కువ స్టడీ పౌర హక్కుల మూమెంట్లో సో ఆ పీరియడ్లో నేను ఆల్ క్లాసిక్స్ అన్ని చదివేవాడిని మార్క్స్ లేనిన్ను మెంటల్ రెవల్యూషన్ అది ఒక మెంటల్ రెవల్యూషన్ డిస్కషన్ జరిగింది అట్లా 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 అయింది అంటే యూరోపియన్ హిస్టరీ అమెరికన్ హిస్టరీ సో ఇంగ్లీష్ మీద ఒక పట్టు సంపాదించడం అనేది ఆ ప్రక్రియ మొదలైంది అప్పుడు క్రానికల్లో వ్యాసాలు రాసేవాడిని ఈపీడబ్ల్యూ రాసేవాడిని సో దాంతో ఏమైంది అంటే ఇంటలెక్చువల్ ఇక్కడ ఎందుకు పుట్టలేడు అనేది తర్వాత అంబేడ్కర్ పరిచయం అయిన తర్వాత అరే ఆయన ఒక దళిత కుటుంబం నుంచి మన ఊళ్ళో కూడా మన ఇంట్లోకి రాలేరు వాళ్ళు ఆయన ఇంత పెద్ద మేధావి అయితే మనం ఎందుకు కాకూడదు అనే ఒక ఒక పట్టుదలతో సరే ఇవాళ ఇది మరి ఇది పెద్దదా పెద్ద అచీవ్మెంటా కాదా వేరే విషయం కానీ బట్ ఐ కుడ్ ఐ కుడ్ రీచ్ టు ఎ స్టేజ్ వేర్ ఐ కెన్ రైట్ ఇన్ బెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్ అవును అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద తెలుగు మీరు నా తెలుగు సింగిల్ హ్యాండ్ లో రాస్తాను ఒకే హ్యాండ్ లో రాసి పంపిస్తాను పెద్ద దిద్ది అవసరం కూడా ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు తెలుసు నాకు ఐటమ్స్ కాలమ్స్ పంపిస్తారు కదా సో అట్లా మీరు పట్టు సంపాదించుకున్నారు సో ఆ తర్వాత మీరు ఫస్ట్ మీరు వామపక్ష భావజాలం వైపు ఆకర్షితులయ్యారు కదా దానికి అంటే ఎందుకు ఆకర్షితులయ్యారు మళ్ళీ అదే స్థాయిలో వాళ్ళని వ్యతిరేకించడం మొదలుపెట్టారు లేదు యాక్చువల్ గా వామపక్ష భావజాలంలోకి రావడానికి ఆనాడు ఉస్మానియాలో పీడిఎస్యు ఏబీవీ మధ్య సంఘర్షణలు బీద వాళ్ళ పక్షాన అంటచబుల్ పక్షాన అమ్మాయిల పక్షాన నిలబడేది ర్యాడికల్ వింగ్ రైట్ వింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫ్యూడల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనే ఒక భావన మాకు బలంగా ఉండేది ఆ క్రమంలో ఏంది అంటే ఈ మన స్థితి మారాలి అంటే ఎక్కడో ఒకడ కులం ఒక ఒక పని చేస్తుంది సత్యమూర్తి తోటారాముని తోడొక పాటలో కురుమోడు గొండోడు గంజీ తెచ్చారంట మన్నెపు మామయ్య కట్టు కట్టాడట అంటాడు అది ఎప్పుడో రాసింది కృష్ణగౌడు మీద రాసిన పాట అంటే ఆయన దళిత బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడు కానీ ఎక్కడో ఉంది అట్లాగే నాకు కూడా ఎక్కడో ఒకడ ఈ కులం సమస్య అంతర్గతంగా ఉంది దీన్ని వర్గాన్ని కులంతో జోడించాల్సిన అని ఎక్కడో ఒక ఫీలింగ్ ఉంది దీంతో క్రమంగా క్రమంగా అవుతున్న కొద్దీ యాక్చువల్గా ఒక రకంగా ఎన్టీ రామారావు మురళీధర్ రావు కమిషన్ వేసి బీసీలకు రిజర్వేషన్ పెంచాడు నలభై నాలుగు శాతం ఆ పెంచినప్పుడు మేము దానికి అనుకూల పోరాటంలో ఉన్నాం వాళ్ళ కులస్తులు కూడా దానికి వ్యతిరేకంలో పోరాటాలు చేస్తున్నారు ఇక్కడ రెడ్లు వెలమలు అందరూ దానికి వ్యతిరేక పోరాటం చేస్తున్నారు అప్పుడు కమ్యూనిస్టులలో డివిజన్ వచ్చింది విద్యార్థి సంఘాలలో డివిజన్ వచ్చింది ఇది మంచిదా చెడ్డదా అంటే మేము మంచిదని వాళ్ళు చెడ్డదని సో అక్కడి నుంచి దాని తర్వాత మండలి వచ్చింది మండల్లో ఒక స్టాండ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది రెండవది కారం చెడు వచ్చింది ఎయిటీ ఫైవ్లో కారం చెడులో కమ్మ భూస్వాములపై మాదిగ దాడులు అని మేము రాయడము కాదు భూస్వాములు లేబర్ పై దాడి అని వాళ్ళు రాయడము ఈ రెండింటి మధ్య తేడా వచ్చింది అట్లా ఏంది అంటే కులాన్ని గుర్తించాలా వద్దా ఈ ప్రక్రియలో అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక మండల తర్వాత ఒక కంప్లీట్ డిమార్కేషన్ వచ్చింది వచ్చి లెఫ్ట్ ముందు అపోజ్ చేసింది రిజర్వేషన్ కూడా ఒక ఒక విచిత్రం ఏంటి అంటే ఎన్టీ రామారావుకి ఇప్పటికి కూడా ఒక ఒక పాజిటివ్ అంశం ఎన్టీ రామారావు ఒకవేళ తెలంగాణ ఫ్యూడల్ అయి ఉంటే బీసీలకు నలభై నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ ఆనాడు ఇచ్చేవాడ ఎనభై ఆరు మనం ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తాం నేను అనుకున్నది వీళ్ళు ఇవ్వపోయారు సి ఎన్టీ రామారావుకి ఎక్కడో ఒక యాంటీ బ్రాహ్మనిజం ఉంది తర్వాత కమ్మలు కొంత క్యాపిటలిస్ట్ కులం అది మైగ్రెంట్ కులము క్యాపిటలిస్ట్ కులము తర్వాత బీసీలకు ఇచ్చి మనం రాజ్యాధికారం చలాయించుకోవాలని వాళ్ళు ఎత్తుగా వేసుకోవచ్చు తప్పులేదు కానీ బీసీలకు అది చాలా ప్రయోజనకరమైన నిర్ణయం కనుక దాంట్లో ఉన్న లెఫ్ట్ అగ్రకులాలు వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు మేము సపోర్ట్ చేసినాం ఓకే అక్కడి నుంచి మా సంఘర్షణ మొల మొదలయ్యి కారం చెడుతో ఇంకా పెరిగిపోయింది ఆ తర్వాత క్రమంగా క్రమంగా మండలి వచ్చిన తర్వాత డివిజన్ వచ్చేసింది లెఫ్ట్ కొంత స్టాండర్డ్ తీసుకున్నా కూడా ఓహో వీళ్ళు మనకు సహకరించరు తర్వాత లీడర్లను లెక్క పెట్టడం మొదలుపెట్టాం ఏ పార్టీకి ఎవరు లీడర్లు ఎందుకు కిందోలు అయితలేరు అంటే నేను ఓపీడీఆర్లో ఉండి పెద్ద రిపోర్ట్లు నేనే రాసిన పుస్తకం నేనే వేసిన నేను జనరల్ సెక్రటరీ కాల పౌర హక్కుల సంఘంలో ఉన్నాను కుల పోరాటం మొదలుపెట్టినాను నేను జనరల్ సెక్రటరీ సరే అది కొంత పీడబ్ల్యూజీ అనుకూలంగా ఉండే సంస్థ కావచ్చు 
నేను దాని నుంచి రాకపోవచ్చు కానీ నేను పెట్టిన చర్చలో ఏమన్నానంటే మీకు అనుకున్నమైన వాళ్ళనే ఎస్సీబీసీలను పెట్టండి అని ఇంటర్నల్ చర్చ పెట్టాం లెటర్ రాసినాం కనుక అక్కడ కూడా ఇది ఉన్నది అంటే ఎక్కడ చూసిన అంబేడ్కర్ అన్నట్లు నువ్వు ఎటు చూడు అది కనబడుతున్నది అనే నిర్ణయానికి సో వామపక్ష తీవ్రవాద పార్టీల్లో కూడా కులం ఉందంటారు ఇవాళ చర్చ జరుగుతుంది కదా ఇవాళ చర్చ ఏం జరుగుతుందంటే ఎందుకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఈ దేశంలో ఫెయిల్ అయినాయి కేవలం విప్లవ సిద్ధాంతాన్ని అమలు చేయడంలో తప్పుందా ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల మెజారిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి దీని ద్వారా విముక్తి వస్తుంది అనే దాని మీద అనుమానం ఉందా డెఫినెట్గా నువ్వు కుల నిర్మూలనకు ఒక సిద్ధాంత రూపం ఆచరణ రూపం ఇవ్వకపోతే వాడికి ఎట్లా విముక్తి వస్తుంది కనుక వామపక్షాలు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ దేశంలో కానీ ఈ స్థితిలో ఉండడానికి గల కారణము కుల సమస్యను గుర్తించకపోవడం సార్ నెక్స్ట్ ఇక మనం అసలు విషయం వద్దాం తెలంగాణ తెలంగాణ విషయం వస్తే ఇది తెలంగాణ కావాలనేది ప్రజల ఆకాంక్ష కానీ మీరు ఉద్యమ నాయకుడు అయిన కేసీఆర్ని మాత్రం లెఫ్ట్ హండ్రెడ్ ఇస్తుంటారు ఎందుకు ఏమిటి అసలు మీకు అదే అంటే ఆ దొరతనం కనిపిస్తుందా మీ అంటే మీ చిన్నప్పుడు మీకు జరిగిన సంఘటనలు ఎదురైన అవమానాలు అవే కేసీఆర్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీకు ఇప్పటికీ లేదు అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఉద్యమం అనేదాన్ని అని దేన్ని అనాలి అనే దాని మీద కూడా నాకు అండర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ఓకే తొంభై ఏడులో రెండోసారి తిరిగి దీన్ని ప్రారంభించాలన్నప్పటి నుంచి స్కూళ్ళు కాలేజీలు యూనివర్సిటీలు కొంత స్టేబుల్గా నడుస్తున్నప్పుడు రీజనల్ మూమెంట్ మొదలుపెట్టి వాటిని డిస్టర్బ్ చేసే ప్రక్రియ తేవద్దు అనేది నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ అభిప్రాయం రెండోది ఏమిటి అంటే రీజనల్ మూమెంట్ అనేది ఎవరి చేతిలో ఉన్నది అనేదాన్ని చూడాలి ఇక్కడ ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల ఆకాంక్ష ఏందండి ఆనాడు సాయుధ పోరాటానికి ముందు వెట్టి సాకిరి పోదుదని ఆయుధాలు ఏమో పట్టుకోమంటే పట్టుకోమన్నారు సామంటే చచ్చారు అవును తర్వాత తెలంగాణ వస్తే మీకు అన్నీ వస్తాయని చిన్నారెడ్డి వస్తే పోరాటాల్లో తిరగమంటే దిగారు ఓట్లు వేయమంటే వేశారు తర్వాత మావోయిస్ట్ మూమెంట్ వచ్చి లేదు ఇది ఇక్కడ ఉన్న భూస్వాములే మళ్ళీ పెద్ద సమస్య వీళ్ళకు వ్యతిరేకంగా సాయుధ పోరాటం చేయాలంటే అందుకు ప్రజలు సహకరించారు లేకపోతే వాళ్ళు ఎట్లా బతికేటం దాని తర్వాత అది ఏమి పెద్ద మార్పు రాకముందే మళ్ళీ తెలంగాణ వస్తేనే సమస్యలన్నీ పరిష్కరైత పరిష్కరించబడతాయి అన్నప్పుడు నేను కొంచెం వెనక్కి తిరిగి చూశాను ఆ చూడం తప్ప రైటా చర్చ చర్చలో తేలుతుంది నేను అనేది ఏంటి అంటే ఈ తెలంగాణ ఫ్యూడల్సు మిగతా ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న ఫ్యూడల్స్ కంటే చాలా కరుడు కట్టిన ఫ్యూడలిజం ఇది ఇప్పుడు వచ్చిన తెలంగాణ ఉద్యమం పేరుతో వచ్చింది ఇది ఉద్యమం కాదు మళ్ళీ ఒక కౌంటర్ రెవల్యూషన్ మరి అంటే నువ్వు సమాఖ్యాంధ్ర కావాలంటున్నావా అనే ప్రశ్న మీరందరూ అయిలే సమాఖ్యవాది కావచ్చు అని పత్రికలు కూడా అంటున్నాయి నేననేది ఏంటి అంటే సమైక్యవాదము లేదా ప్రత్యేక తెలంగాణ ఈ రెండు ప్రజల జీవన అభివృద్ధి వాళ్ళ ఆత్మగౌరవము వాళ్ళ మెరుగుదలతో ముడే చూడాలి తెలంగాణ రాష్ట్రము ఇంతకంటే ప్రజల జీవితాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి కానీ ఎవరి చేతిలో చేయాలి ఆంధ్రాలో కానీ రాయలసీమలో కానీ జరగని సాయుధ పోరాటం ఈ భూస్వాముల మీదనే జరిగినప్పుడు ఈ భూస్వాములు తెలంగాణను పరిపాలిస్తే మార్పు వస్తుందా అనేది ఒక ప్రశ్న ఎందుకంటే రెండు ఉద్యమాలు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి చాలామంది మా చేతిలో ఉన్నాయని అనుకోవచ్చు కానీ అసలు లీడర్లు ఎవరు అవును గద్దర్ లాంటి వాడు ఆ ఉద్యమాన్ని సొంతం చేసుకోలేకపోతున్నాడు ఇప్పుడు సొంతం చేసుకోవడం సులభం కాదు కదా నువ్వు రాజకీయ పార్టీ నాయకుడిగా రాజకీయ పార్టీ నిర్మాణంగా నువ్వు లేవు రాజకీయ పార్టీ నిర్మాణంగా ఆనాడు చెన్నారే ఎందుకంటే అప్పుడు తెలంగాణ మొదటి సాయుధ పోరం పోరాటం తర్వాత రెట్లు ఆంధ్ర రాయలసీమ రెడ్లతో చాలా చోట్ల తలపడ్డారు వాళ్ళకు ప్రత్యేక రాష్ట్రంలోనే ఆధిపత్యం పెరుగుతుంది అనే ఆలోచన వచ్చింది అప్పుడు అది స్టార్ట్ అయింది రెండవ దశలో బాగా దెబ్బతిన్న వెలమ్మ భూస్వాములు టూ థౌజండ్ వన్ నాటికి ప్రత్యేక రాష్ట్రం వస్తే మనకు రాజకీయ అధికారం వస్తుంది అనే ఒక రూపంలోకి వచ్చారు తప్పులేదు వాళ్ళకి అంచనా ఎవరికైనా ఒక అంచనా ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు మేము కులపరంగా చేయట్లేదు అనేది తప్పు కులం ఉంది ఈ దశలో నేననేది ఏంటి అంటే 
వీళ్ళ చేతి కనుక ఇస్తే ఒక్క ప్రశ్న వేసుకొని చూద్దాం నేను మా ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతున్నా మీడియా ద్వారా ప్రజల్ని కూడా అడుగుతున్నా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఉండి ఇక్కడి ఈ భూస్వాముల చేతిలో ఇది ఉండి ఉంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అయితే అయినా ఉండేదా ఇంతకంటే ఎక్కువ డెవలప్ అయ్యేదా ఇంతకంటే అధ్వాన్నంగా ఉండేదా చర్చించుకోవాలి నా దృష్టిలో ఇక్కడి భూస్వాములు దీన్ని ఇంతకంటే అధ్వాన్నంగా ఉంచేవారు మీకు మూడు ఉదాహరణలు ఇస్తాను నేను సంజీవ రెడ్డి దగ్గర నుంచి ఎన్టి రామారావు వరకు ఒక ప్రక్రియ రెడ్డి ఫ్యూడల్ ప్రక్రియ నడిచింది ఎన్టి రామారావు నుంచి ఇంకొక ప్రక్రియ మారింది ఇంకొక కమ్యూనిటీ పెట్టుబడిదారి దృక్పథం నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి రాజకీయ అధికారం కోసం వచ్చింది కానీ కొన్ని స్టెప్స్ అన్యూజువల్ స్టెప్స్ తీసుకున్నారు ఒకటి పటేల్ పట్వారి వ్యవస్థ రద్దు వ్యవస్థ రద్దు అన్ని చోట్ల కంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో భూస్వాముల మీద దెబ్బతీసింది మైనది మిగతా చోట్ల కూడా ఉన్నది పటేల్ పట్వారి కానీ అక్కడ వాళ్ళ ప్రభావం తక్కువ తక్కువ రెండవది నాకు ఒక విద్యా రంగం తక్కువనే కంటే అక్కడ ఆ ప్రాంతాల్లో ప్రజల్లోనే చైతన్యం ఎక్కువ చైతన్యం ఎక్కువ అప్పటికే అక్కడ రిజర్వేషన్లు అనుభవించిన వాళ్ళు ఉన్నారు క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ఒక రకంగా ఇక్కడ విప్లవకారులు చేయనటువంటి పని చేసినాడు ఎడ్యుకేషన్ చేసినాయి మిషనరీస్ చేసిన పని ఒకటి ఉంది అక్కడ లోయర్ కాస్ట్లలో ఇక్కడ మేము చాలా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నాం అన్నాటికి అప్పుడు పటేల్ పట్వారి అబాలిషన్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ చిన్నారెడ్డి ఉంటే చేసేవాడా లేదా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా చేసేవాడా అని నేను ప్రశ్న వేసుకుంటాను నా దృష్టిలో సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇండివిజువల్ తప్పు కాదు వాళ్లకు పెట్టుబడిదారి స్వభావం లేదు దానికి వ్యవస్థను నువ్వు జీ కొట్టాలి కదా నీ చుట్టూ ఒకవేళ దాన్ని అమలు చేస్తే ఇది కూలిపోతుంది అనుకుంటే వాళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేయాలి కదా ఆ కూలిపోతే ఒక సిద్ధపడాలి కదా అదొకటి రెండవది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ తర్వాత క్యాపిటేషన్ ఫీస్ అబాలిషన్ మూడవది స్త్రీలకు రిజర్వేషన్ ఇవాళ ఇంత తెలంగాణ మూమెంట్లో కూడా మీరు రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు పెడతారని చెప్పరే మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం అందరికి మా పిల్లలకి ఇచ్చే విద్య మేము ఇస్తామని మీరు చెప్పరే అన్నప్పుడు నాలాంటి వాడు ఏం చూడాలి నా ప్రజలకు నేను దొరకాళ్ళ దగ్గర పట్టుకొని ఇక్కడి వరకు వచ్చిన ఇంకా భవిష్యత్తులో తెలంగాణ పిల్లలకు ఎవ్వరికీ ఆ స్థితి ఉండకూడదు అది తలుసుకున్నప్పుడు నా కళ్ళకు నీళ్ళు వస్తాయి కనుక ఇది విశాల ఆంధ్రలో కొన్ని నష్టాలు వచ్చినాయి ఏమిటి అంటే ఆర్థిక దోపిడి కొంత జరిగింది ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్లో నీటి వనరుల సమస్యలో బొగ్గు సమస్య కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఒక ఒక డిస్క్రిమినేషన్ జరిగింది కానీ ఇంకొక రకంగా కింది కులాలలో కొన్ని మంచి జరిగినవి ఉన్నాయి ఇక్కడి భూస్వాములు చేయలేని వాళ్ళు ఉన్నాయి చేయలేని సామాజికంగా చూస్తే చూసినప్పుడు కనుక వాటిని బేరేజ్ వేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ భూస్వాముల చేతిలోనే నాకు బాగా నమ్మకం ఏర్పడింది ఏంటి అంటే టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు రేపు తెలంగాణ వస్తే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ భూస్వాముల చేతిలోనే రాజ్యం ఉంటుంది ఎంతకాలం ఉంటుంది నేను చెప్పలే కానీ ఒకసారి వచ్చింది ఇమ్మీడియట్గా పోవడం సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే ఇవాళ పార్టీలు ఎట్లా వస్తున్నాయి రీజనల్ పార్టీలు కూడా చాలా డేంజరస్ ఫామ్ ఉంది వీటికి నెహ్రూ రీజ పార్టీ ఫామ్ కూడా కాదు కుటుంబ ఫామ్ డిఎంకే ఫామ్ కూడా కాదు డిఎంకే చాలా కాలం కుటుంబ పార్టీ కాదు అవును ఉద్యమ అది ఒక రకంగా ఉద్యమం నుంచి పుట్టిన పార్టీ అన్నాదురాయ్ కరుణానిధి అట్లా వాళ్ళు వందలాది మంది నాయకులు చాలా మంది డెవలప్ అయ్యారు అక్కడ తర్వాత తర్వాత అది వచ్చింది దాని నుంచి రెండు పార్టీలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు కరుణానిధి దాన్ని ఫ్యామిలీ పార్టీకి మార్చేసేది అంతే ఎన్టీ రామారావు పార్టీ కుటుంబ పార్టీగా రావు వచ్చింది అదొక నష్టమే నేను కాదనట్లేదు దాన్ని డెమోక్రటైజ్ చేయాల్సి ఉండేవాడు అవును కానీ ఇవాళ తెలంగాణ పేరుతో కుటుంబ పార్టీ వచ్చింది మళ్ళీ ఇప్పుడు జగన్ది కూడా కుటుంబ పార్టీ వీటిని అన్నిటిని చూసినప్పుడు నాకు ఒక భయం అవుతుంది ఈ భయంలో ఏంటి అంటే భూస్వామ్య వర్గాలు కనుక మళ్ళ పట్టు సాధించుకుంటే తెలంగాణ ఇంకా యాభై ఏళ్ళు వెనక్కి బుద్ధి కానీ టీఆర్ఎస్ మీరు ఒక్కళ్ళు మాత్రం ఎందుకు భూ కుటుంబ పార్టీకి చూస్తున్నారు అంటే నేను ఒక్కరినే చూస్తున్నాను ఎవరు చూడట్లేదు అంటే అది ఎవరు తప్ప చూడాలి ఇది అంటే ఏనుగు అంత పెద్దగా కనపడుతుంటే 
అందరి కనపడట్లేదు మరి మీకొకరికి ఎందుకు కనపడుతుంది అంటే మేబీ ఐఎమ్ బ్లైండ్ బట్ నేను ఒక్కటి చూశాను ఎందుకంటే మీతో పాటు వామపక్ష ఉద్యమాల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు కేసీఆర్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నే ఇప్పుడు ఒకటి ఎవరైనా కూడా దట్ ఈస్ అ వెరీ ఫేమస్ బుక్ కాల్డ్ ద రోడ్ టు సర్ఫ్డమ్ అని నాజీజం ఎట్లా వచ్చింది అని చాలా గొప్ప రైటర్ రాశారు దాన్ని ఉద్యమం పేరుతో ఫాసిజం ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం చాలా ఈజీ వ్యక్తులుగా పార్టీలుగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అంటే ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టి ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రక్రియ కంటే తెలంగాణ ఉద్యమంతో పార్టీ పెట్టి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఈజీ ఎందుకంటే ఉద్యమం ఎమోషన్లో ప్రజలు సెంటిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వివక్షకి విచక్షణకి తా ఉండదు తా ఉండదు అంతా మన కోసమే జరుగుతుంది అనుకుంటారు రమలోకి తీసుకెళ్ళిపోతారు అక్కడే మేధావి అనేవాడు అంబేద్కర్ ఏం చెప్పిండు అంటే మేధావి వాడు అనేవాడు మిగతా వాళ్ళకంటే భిన్నంగా చూడాలి దీన్ని చూసినప్పుడు రెండు ప్రక్రియలు ఈ పార్టీ నిర్మాణంలో నాకు కనపడుతున్నాయి ఒకటి ఇది మతాలు బలంగా కొట్లాడగలిగే ప్రాంతం ఇది తెలంగాణ కోస్తా జిల్లాలు కావు మత సమస్య మీద కూడా తెలంగాణ రాయలసీమ కూడా కాదు అవును తెలంగాణలో మనమెంత వెనుకబడ్డమో మనమెంత సంఘర్షణలు ఉన్నో ముస్లింలు కూడా అంతే సంఘర్షణలు ఉన్నారు ఇక్కడ బీజేపీ లాంటి పార్టీ పెరిగితే ప్రమాదం వస్తుంది అనుకునే వాళ్ళలో నేను ఒకరిని బాగు జరు బాగే జరుగుతు చేస్తామని వాళ్ళు అనుకుంటారు దత్తాత్రేయ లాంటి మరీ మెత్తనోడు కూడా అనుకుంటాడు కమ్యూనల్ రైట్ జరుగుతుంటే కూడా బాగే జరుగుతుంది అనుకోవచ్చు దీనికి తోడు ఒక రాజకీయ పార్టీ ఆఫీసులో యజ్ఞాలు చేయంగా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు టీఆర్ఎస్ చేస్తుంది తర్వాత ఎప్పుడు సింబల్స్ చూడండి మొత్తము శివసేన లాంటి సింబల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఇది ఉద్యమ ఎమోషన్లో ప్రజలు చూడకపోవచ్చు కానీ మేధావి చూడకపోతే ఎట్లా అచ్చా మేధావి చెప్తే మార్చుకోనన్నా మార్చుకోవాలి అది నేనేమి కౌంటర్ అయ్యి నేను పోయి పోటీ చేస్తలేను పార్టీ పెట్టట్లేదు పార్టీ పెట్టట్లేదు నాకు ఆ లక్ష్యం లేదు నేను ఎవరిని ఎప్పుడు అడగలేదు కనుక నేను మొదటి నుంచి ఏం రాస్తున్నానంటే దీంట్లో ఒక డేంజర్ ఉంది ఇది బీజేపీ ఒకటి ఉండి శివసేన లాగా టీఆర్ఎస్ ఫామ్ అయితే చాలా కమ్యూనల్ టెన్షన్ ఉండే ప్రాంతం అవుతుంది ఒకవేళ తెలంగాణ వచ్చిన కనుక మా ఫ్రెండ్స్తో చెప్తున్నాను మీరు ఎమోషనల్గా తెలంగాణకు పోయి అన్ని దానికి అందించకండి ప్రాబ్లం చాలా ఉంది అని దానికి తోడు సడన్గా రాజకీయ పార్టీ కుటుంబ పార్టీగా మార్చాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనకు తెలియదు అది వాళ్ళ ఇష్టం మనం కాదనలేము దే హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఫామ్ ఎనీథింగ్ కానీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు కాల్ ఇట్ డెమోక్రసీ ఇవాళ చంద్రబాబు లాంటి వ్యక్తి కూడా నా కొడుకు రేపు నేను టికెట్ ఇస్తా అంటే నేను తప్ప అని చెప్తా ఎదుగని వాళ్ళు వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఎదిగితే నాకు అభ్యంతరం ప్రజల మధ్య పని చేసి ఎదిగితే ఇవాళ ఒకటి వీళ్ళు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంకొక ఇంకొక భిన్నమైన పాలిటిక్స్ కూడా ఉన్నాయి దేశంలో అదే నెహ్రూ కుటుంబంలో ఢిల్లీని వాళ్ళ వాళ్ళ స్మారక నిధుల వాటి కోసం సగం స్థలాన్ని ఆక్రమించిన నెహ్రూ కుటుంబంలో నేను పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండి ఇక్కడ ఈ కుటుంబ పరంపరను కంటిన్యూ చేయదలుచుకోలేదు అంటున్నారు రాహుల్ గారు అవును మంచిగా చేయడా వేరే విషయం ఆనెస్టా డిజానెస్టా వేరే విషయం కానీ ఉద్యమంలోనే అట్లీస్ట్ ఒక ఆలోచన అయితే ఉన్నది 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 నేను ఇమ్మీడియట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ నా ఇష్యూ కాదంటున్నాడు దట్ ఈస్ ఎ స్మోక్ అంటున్నాడు దాని చేతకి అంత అనుకుంటున్నారు జనం ఇప్పుడు ఈ దేశంలో పది మందిని రేపు చేసిన వాడినే గొప్పోడు అంట అదే మరి అట్లా అయిపోయింది అట్లయితే మనం అందరం దాంట్లో ఆ ట్రాప్లో పడొద్దు కదా నేను ప్రజలు నిజానికి వాళ్ళ తెలంగాణ విషయంలో అప్పుడు నేను ఏబిఎన్లో మాట్లాడినప్పుడు కూడా నా మీద కోపం ఒక వేలాది మందికి ఉన్నది ఎందుకు వచ్చేదాన్ని నేను ఆపుతున్నాడు అని ప్రజల కోపం సమస్య ఒక్కటి కాదు కదా వాళ్ళ భవిష్యత్తు చూడాలి అవసరమైతే దానికి బలి కావాలి నేనేమంటున్నా అంటే తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రమే ఇప్పుడు ఉన్నదానికంటే జీవితాన్ని మారుస్తుందని టోటల్ అంచనా ఉంటే నేను ఇంక అంచనా వెయ్యాలి ఇక్కడి భూస్వాముల చేతిలో మీరు అభివృద్ధి చెందరు ఈ భూస్వాముల హిస్టరీ అయితే నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు మీరు విమర్శించారు రేపు పొద్దున ఇంకోళ్ళు విమర్శించారు అనుకోండి కేసీఆర్ని ఇవాళ కేసీఆర్ని విమర్శించినా డిఆర్ఎస్ని విమర్శించినా తెలంగాణ ద్రోహి అనే ఒక ముద్ర తగిలియడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒకటి దాన్ని ఇప్పుడు మీరు మీరు కూడా మీరు ఎదురు ఎదుర్కొన్నారు అది చాలా పెద్ద సంఘర్షణ ఎదుర్కొన్నాను ఇది నేను కాక ఆయన కాకపోతే సంగతి చూద్దాం అన్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు 
దానికి ఏంటంటే నా లైఫ్ హిస్టరీ ఒకటి ఉన్నది ఒక ప్రక్రియ ఉన్నది నా వెనుక పుస్తకాలు ఉన్నాయి దేశమంతా నేను ప్రపంచం అంతా చాలా చోట్ల తెలుసు కానీ ప్రాబ్లం అది కాదు రాధాకృష్ణ గారు ప్రాబ్లం ఏంది అంటే రాజకీయ పార్టీలు ఉద్యమాలు ఒకటి నడుస్తాయి యూనివర్సిటీలలో స్కూళ్ళల్లో ఉండేవాళ్ళు ఐడియాస్ని జనరేట్ చేయాలి ఆ ఐడియాస్ని జనరేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎమోషనలైజ్ అవుతాము చాలా సమస్యలు దాంట్లో ఉంటాయి తెలంగాణ సమస్యకు వచ్చిన వరకు ఎవ్వరు ఐడియా జనరేట్ చేసే ప్రక్రియ లేరు అందరూ మేము రేపు మినిస్టర్లం కావాలి ఎస్ రేపు చిన్న క్లర్క్ ఏమనుకుంటున్నా అంటే తెలంగాణ రాగానే నేను ఆర్డీఓ అవుతాను అనుకుంటున్నాడు వాళ్ళు అలా ఆశలు కల్పించి ఉండొచ్చు కదా అది ఒకటే ముందు పెట్టారు అంటే వీళ్ళు ఇంకొకటి ఏంది అంటే నాకు అర్థం కాంది ఒక రాజకీయ పార్టీ దేశంలో స్వాతంత్రోద్యమంలో కానీ ఆ తర్వాత కానీ ఒకే ఒక ఎజెండా తోటి పుట్టినం మేమని ఎవరు చెప్పలేదు ప్రపంచంలో ఎవరు చెప్పలేట్లు టీఆర్ఎస్ లాంటి పార్టీ ఏం చెప్తుంది మాకు ఒక తెలంగాణ సాధనే ఒకే ఒక ఎజెండా ఇంకా ఎజెండాలు మాట్లాడము అంటున్నారు అంటే ప్రజలు ఆకలి తోసేస్తే మాట్లాడరు స్కూళ్ళు నడవకపోతే మాట్లాడరు కాలేజీలు నడవకపోతే మాట్లాడరు లేకపోతే అన్ని మూతలు పడుతుంటే మాట్లాడరు తర్వాత ఇంకోటి మనం జాగ్రత్తగా చూడాల్సింది నేను పరిశీలించిన దాంట్లో మిగతా ప్రాంతాల కంటే ప్రైవేటైజేషన్ తెలంగాణలో పెరిగింది ప్రభుత్వ రంగం పెరిగింది ప్రైవేట్ రంగం పెరిగింది ఎందుకు చేసింది ఇది తెలంగాణ విద్యావంతులు అన్ని సంఘాలు పెట్టారు ఇంకోటి పెట్టారు రోజు స్కూల్ టీచర్లను తీసుకొచ్చి మీటింగ్లు పెట్టారు మీటింగ్లు పెడితే పిల్లలు ఏంటంటే ప్రభుత్వ స్కూళ్ళకు పోతే చదువు రాదు రాని ఆ ఊళ్ళలో ప్రైవేట్ స్కూల్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు అక్కడ దూరులు మొదలుపెట్టారు ఇవాళ ప్రభుత్వ స్కూల్లో పిల్లలు లేరు సో నువ్వు ప్రైవేట్ రంగాన్ని కాపా తిడుతూనే పబ్లిక్ రంగాన్ని ధ్వంసం చేశావు దీన్ని దీన్ని ఎవడ అర్థం చేసుకోవాలి ప్రజలందరికీ నేను చెప్పగ చెప్పకపోవచ్చు నా నా డ్యూటీ కాకపోవచ్చు కూడా అది ఇది అర్థం చేసుకోవాల్సిన మేధావి వర్గము పోయి అక్కడ కూర్చోవడం అనేది ఒక ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఎక్కడ కూర్చోవడం ఇది తెలంగాణ సాధింపు సమస్యలు ఓకే సి తెలంగాణ సాధింపు సమస్య రాజకీయ నాయకత్వం వాళ్ళు ఎన్నికల ద్వారా తెస్తారా ఉద్యమాలు తెస్తారా అనేది ఒక రెండు విధానమైన సమస్యలు కానీ స్కూల్ టీచర్లు కాలేజ్ టీచర్లు ఆఫీసుల ఉద్యోగులు అందరు పోయి తెలంగాణ సాధింపు సంఘాలుగా తయారయ్యి ఈ కొత్త ఫామ్ వచ్చింది జేఏసీలు అనే ఫామ్ జేఏసీలు వీటిని పెట్టి రోజువారి పని వదిలిపెట్టి అక్కడ కూర్చుంటే ప్రజలు ఏం కావాలి అంటే మొత్తంగా వీళ్ళందరూ ఏంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అవ్వటం కోసమే అంటారా ఏరాటం అంతా ఇప్పుడు కింది కులాలలోకి రిజర్వేషన్ పోరాటం వస్తే ఏం ఆశ వచ్చిందండి ముస్లింలలో ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ లేదు దళితులలో ఎందుకు పెరిగింది రిజర్వేషన్ ఆశతో స్కూళ్ళలో పెట్టారు వీళ్ళకి రిజర్వేషన్ లేకపోవడం వల్ల స్కూల్లో కూడా పెట్టలేదు హిస్టారికల్గా ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న ముస్లింలు ఏదైనా ఆశ మారు మనుషుని మారుస్తుంది తెలంగాణ రాగానే అన్నీ వచ్చేస్తాయి కానీ ఎట్లా వచ్చేస్తాయని చెప్పట్లేదు రెండోది ఇంకో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ముఖ్యంగా డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్ నాడు ఇచ్చిన తొమ్మిది నాడు ఇచ్చిన ప్రకటన ఇవ్వడం కోసం ఇచ్చిందని జనానికి చెప్తున్నారండి నాకు బాగా అర్థమైంది ఏంటంటే అది ఇవ్వడం కోసం కాదు ఢిల్లీలో ఒక మంచి టీం ఉన్నది ఇది ఆర్వర్డ్ కేంబ్రిడ్జ్ ఆక్స్ఫర్డ్ టీం ఈ టీం ఆలోచించింది ఏంటి అంటే ఈ ప్రకటన చేసి ఒక అంగర్ స్ట్రైక్ ప్రారంభం చేసి ఎట్లా చేశారు అది అహ్మద్ పటేల్ ఎంత ఉన్నాడు ఇంకోరు ఎంత వేరే విషయం ఇది చేసి రెండు ప్రాంతాల మధ్య సంఘర్షణ సృష్టించి మేనేజ్ చేయకపోతే ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూలిపోయేది ఆనాడు జగన్ కేవీపీ స్ట్రెంగ్త్ అంత పెద్దది దాన్ని అక్కడి నుంచి మేనేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చింది అది ఇవాళ ఇవ్వాలంటే కూడా నేను చాలా కేంద్ర ప్రభుత్వ కమిటీలలో కూడా ఉన్నా నా అంతటి నాకు వచ్చినాయి నేను ఎవరిని బతిలాడినా కూడా కాదు ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఈ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకవేళ ఇస్తే వాళ్ళు మిగతా వచ్చే వచ్చే డిమాండ్లలో ఎన్నికల్లో ఇంతకంటే ఎక్కువ నష్టపోతారు అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం అది ఆర్మీ వద్దన్నది ఐఏఎస్ క్యాడర్ అంతా వద్దన్నది ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ పాలిటిక్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు రేపే వస్తుంది అంటున్నారు ఎల్లుండి వస్తుంది అంటున్నారు ద మోస్ట్ సెన్సిబుల్ లీడర్ లైక్ కేకే రేపే వస్తుంది రేపే వస్తుంది అంటే అమాయకులు తాకపోతే ఏం చేస్తారండి సో ఈ తెలంగాణ ప్రజలకి ఇట్లాంటి ఆశలు ఇట్లా చెప్పొద్దు రాష్ట్రం వస్తుందా రాదా అనేది సుదీర్ఘ సమస్య ఇప్పుడు మీరు కూడా వామపద్య ఉద్యమాలతో ఉన్నారు నేను ఉన్నాను మన కండ్ల ముందు చాలా గొప్ప త్యాగాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అవును మన కండ్ల ముందు తల్లిదండ్రులు దిక్కు మొక్కు లేని తల్లిదండ్రులు వదిలిపెట్టి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ తెలంగాణ ఉద్యమంలో లీడర్లు ఒక్కరు త్యాగం చేసిన వాళ్ళు నాకైతే కనపడతలేదు 
మీరు పేపరు మీడియా టీవీ ఉన్నది కదా ఒక్కరన్నా కుటుంబం త్యాగం చేసింది పై నాయకులు అని ఒక ఒక కేసు చూపెడితే నేను విమర్శ మానేస్తాను అంటే ఇది ఇది మంచిది కాదు ఇది ఉద్యమాలు ప్రజల త్యాగము నాయకులు సంపాదన ఎంత ఉన్నది అనేది ఇష్యూ కాదండి ఎవరి స్థాయిలో వాళ్ళది సో మేధావి వర్గం కానీ ఇంకొకరు కానీ మీకు ఎవరు తోడు కలిసారా లేదు లేదు ఇవాళ చాలామంది కన్విన్స్ అయ్యారు అయ్యారా ఇవాళ మోస్ట్ సి నేను వయం నాటే హిందూ రాసిన నాడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల నుంచి బయటకు వచ్చి వాళ్ళను కూడా తిట్టి కుల సమస్య వాళ్ళ ముందు పెట్టి బయటకు వచ్చిన నాడు ఆర్ఎస్ఎస్ను బోన్లో నిలబెట్టిన నాడు నాకు ఎవరు అండలేరు అవును బట్ ఇవాళ ఏమన్నారంటారు నాకు ఒకే ఒకటి ఏముండే అంటే పుస్తకం వచ్చిన తర్వాత చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు ఓకే అది ఒక్కటి బయటికి రావాలి మూడు వేల ఏళ్ళు చరిత్ర లేని వాళ్ళం అందుకటి పెద్దది కాదు ఇది వీళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా నేను అనుకోవట్లే వీళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వీళ్ళకు ఉండొచ్చు కానీ ఇవాళ చాలామంది అనేది ఏంటి అంటే ఇది నిజం ఇంత స్వార్థము పెరిగిన తెలంగాణ కనుక వస్తే రేపు దీన్ని బాగు చేయలేం ఓకే కానీ మీరు ఇంత తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడానికి కేసీఆర్ని కానీ టీఆర్ఎస్ని కానీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ పదవి మీకు దక్కేలా ఆయన కృషి చేయకపోవడం కారణం అని ఒక మీ మీద ఒక ఆరు నింద ఉంది బాగుందా ఇంటానికి బాగుందా మీరు ఒక్కటి చెప్తామనండి కేసీఆర్ని ఎవరితోటైనా మెసేజ్ కానీ ఎవరితో లేదా నేను ఎప్పుడన్నా పోయి కానీ అది కాదు మీరు ఒకసారి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నాడు కానీ మొట్టమొదటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కాగానే నేను అప్పుడు ఏపీసీ వెళ్ళిస్తూ ఉన్నాను అంతకుముందు రోజే ఆయన హరికృష్ణను ముఖ్య మంత్రిగా ప్రకటించాడు అప్పటికి ఆయన ఎమ్మెల్యే కూడా మేము ఒక ఐదారుగురము ఆయన కలవడానికి సెక్రటేరియట్కి వెళ్ళాం వెళ్తే ఆయన ఏమనుకున్నా అంటే పౌర హక్కుల వాళ్ళం కదా అప్పటికి బాగా నక్సలైట్ తీవ్రంగా ఆయన కొత్తగా వచ్చిన వీళ్ళు నాతో మాట్లాడి ఏమన్నా కొంత రిలీఫ్ ఇస్తారా అని అన్ని పక్కకు పెట్టి వచ్చి మాతో మాట్లాడి మేము అప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ల లిస్ట్ అంతా ఇచ్చి ముస్లింలు అయ్యారు బ్రాహ్మణులు అయ్యారు రెడ్లు అయ్యారు మీరు ఈసారి బీసీని చేయాలి అప్పుడు హరికృష్ణ కూడా వచ్చి ఉన్నాడు ఇటు మంత్రులు అంతా సీనియర్ మంత్రులు ఉన్నారు అయ్యలే కానీ నేను సీరియస్గా ఆలోచిస్తాను నాకు కొంత టైం ఇవ్వ ఉన్నాడు అప్పటి నుంచి అప్పుడు వాళ్ళు జయశంకరు రామకృష్ణ ఇద్దరు పోటీ పడ్డారు నన్ను ఒక సీనియర్ మినిస్టర్ అడిగారు దీంట్లో మీరు ఎవరు బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నా నేను న్యాచురల్గా రామకృష్ణ పేరు చెప్పాను బికాస్ ఈ వాజ్ అవర్ మ్యాన్ తర్వాత ఆనెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నా జయశంకర్కి రాలేదు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాను ఫీలర్స్లో కానీ ఇంకోటి కానీ నాకు ఒక పదవి కావాలని ఎప్పుడన్నా అడిగానేమో అడగమనండి రాజశేఖర రెడ్డి దిగ్విజయ్ సింగ్ నాకు బాగా తెలిసిన వాడు ఆయన దళిత్ భోపాల్ డిక్లరేషన్లో నేను కీలకొన్ని ఓకే ఆయన ఇక్కడ ఇన్ఛార్జికి ఉండంగా ఒకసారి కలవమని మెసేజ్ పెట్టాడు చాలా ఆనెస్ట్ మనిషి చాలా సింపుల్ మన ఆర్ఎ యాంటీ ఆర్ఎస్ఎస్ పోరాటంలో నాకు చాలా దగ్గరగా మాట్లాడే మనిషి ఆయన ఒకసారి అడిగారు కంచా వై డోంట్ యూ థింక్ ఆఫ్ సమ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ నౌ ఈ వాజ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ స్టేట్ యూనివర్సిటీ ఐ టాక్ టు ఎప్పుడన్నా సార్ దిస్ హ్యాండ్ స్టిల్ కెన్ రైట్ బుక్స్ నాట్ ఫైల్స్ అని సో ఒకవేళ కేసీఆర్ కనుక అట్లా అయిలే నన్ను అడిగాడు నేను ఆయనకి ఇప్పించలేదు కనుక ఇట్లా అంటున్నాడంటే నేను బంద్ చేస్తాను ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు తెలంగాణకి సంబంధించి నాయకుల్లో కేశవరావు ఒకటి మెచ్యూర్ లీడర్గా మీరు పరిగణిస్తారు సో ఆంధ్రజ్యోతిలో కూడా ఒక ఆర్టికల్ రాశారు చాలా ప్రేమగా మొదలుపెట్టి ఘాటుగా ముక్తాయింపించారు అది చదివిన తర్వాత కానీ అది ఆర్టికల్ పాస్ అయిన తర్వాత కేశవరావు గారి దగ్గర నుంచి మీకు ఏమైనా ఫోన్ రావడం కానీ లేదా కనీసం మాట్లాడడం జరిగిందా ఈ వ్యాసం వచ్చిన తర్వాత అప్సెట్ అయ్యాడా కాదా నాకు తెలియదు కానీ నేను అనుకునేది ఏంటి అంటే బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి డెఫినెట్గా ఆయన మ్యాచ్యూర్ లీడర్ ఆయన ఒక మేజర్ పొరపాటు చేస్తున్నాడు అనుకో నేను రాసా ఇంతవరకు నేను ఎవరికి నరేంద్ర అశీష్ నందికి ఒక ఓపెన్ లెటర్ రాసిన ఏషియన్ ఏజ్లో ఈయనకోటి రాసిన 
కనుక లెట్ దెమ్ థింక్ ఇది నా పాత్ర నేను నిర్వహించిన వాళ్ళ పాత్ర వాళ్ళు నిర్వహించి తర్వాత ఒకరోజు వివేక్ ఎక్కడో కలిస్తే కూడా నేను ఒకటి అడిగాను ఇప్పుడు ఎస్సీబీసీలో లీడర్లు ఇంత ఎమోషనల్ ఎందుకున్నారు అంటే తెలంగాణ మూమెంట్ అంతా చూస్తే చాలా అగ్రెసివ్ దూకుడుగా కాంగ్రెస్ నుంచి ఉన్నది ఎస్సీబీసీలే జానారెడ్డి చాలా మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నాడు సబిత ఇంద్రారెడ్డి మేనేజ్మెంట్లో ఉంది లక్ష్మారెడ్డి సబి లక్ష్మారెడ్డి ఆమె చాలామంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళంతా చాలా జాగ్రత్తగా నడుపుకుంటున్నారు మీరే ఎందుకు దూకుడుగా ఉన్నారు అనేది ఒకరోజు వివేక్ నాకు ఎక్కడో కలిస్తే ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసాడు కలిస్తేనే అన్నాను మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయండి ఇది ఇది ఒకనాటి సమస్య కాదు ఇది మీరు సడన్గా పార్టీ మారే ప్రక్రియలోకి వెళ్తే ఒక ఎదిగిన దళిత లీడరు యంగ్ లీడరు కొంత ఇంగ్లీష్లు హ్యాండిల్ చేయగలిగేది నేషనల్ పాలిటిక్స్లో అప్పుడు వాళ్ళ స్టేట్కు ప్రయోజనం ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఆయన నుంచి నేనేం పైరవి ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లే సో ఆ రోజు కూడా ఆయన ఇది సీరియస్గానే ఉంది మాకేదో సరిగా అర్థమవుతలేదు ఇది వాళ్ళు చెప్పట్లేదు ఇక్కడ ఏమవుతుందో తెలియదు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అగేనెస్ట్ కేసీఆర్ ఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వీళ్ళు కనుక ఇంత పెద్ద జాతీయ పార్టీ నుంచి బాధ్యతాయుతమైన లీడర్లు అటు పోయి ఉంటే నాకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఒకవేళ ఆ ప్రకటన ఇచ్చి చీల్చి జగన్ జైలుకు తీసుకుపోయి ఉండకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు వీళ్ళందరూ కూడా జగన్ పార్టీలు ఉందరు ముప్పై రెండు మంది సింపుల్ ఫార్ములా సింపుల్ ఫార్ ఐ మీన్ ఆనాడు పరిస్థితి అది వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరు జగన్ పార్టీలు ముప్పై రెండు మంది ఉంటే కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ కూడా పడిపోవు సో కాంగ్రెస్ ఆ రకంగా రక్షించుకున్నది తర్వాత సోనియా గాంధీ ఐ థాట్ చాలా పేషెంట్తో డీల్ చేస్తున్నది వీళ్ళని నేను అనుకుంటున్నా తప్పు కావచ్చు సోనియా గాంధీ మాట్లాడకుండా డీల్ చేసే పద్ధతిలో చూసినప్పుడు అట్లానే తెలంగాణకు పరిష్కారం కావాలి ఈ ఎన్నికలు కాకపోతే ఇంకో ఎన్నికలు కావచ్చు అనేది ఒక పద్ధతి కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇవ్వకపోతే మేము ఇల్ల చేరుతామంటే ఒక ఫ్యూడల్ పార్టీలో కుటుంబం నడుపుతున్న పార్టీలో ప్రజలు నమ్ముకున్న నాయకులు చేరితే రేపు వీళ్ళు గెలవచ్చు కానీ తర్వాత ప్రజల భవిష్యత్తు దీనికి ఎవరు బాధ్యత తీసుకోవాలి రేపు హంగ్ అసెంబ్లీ వస్తుంది రాష్ట్రం గందరగోళంలో ఉంటుంది చాలా క్రైసిస్లో రావచ్చు అటువంటప్పుడు మ్యాచ్యూర్డ్ లీడర్షిప్ ఎదిగిన లీడర్షిప్ బ్యాలెన్స్డ్ వ్యవహారం చేయాలి కానీ ఇదేదో నా నా ఇంట్లో ఏదో అవుతున్నది అన్నట్లు కనుక కొట్లాడితే చాలా నష్టం వస్తుంది ఆ రకంగానే మధుయాస్కి చేశాడు ఆ రకంగానే కేశవరావు చేశాడు ఆ రకంగానే ఆయన ప్రభాకర్ అయితే ఆయన కూడా అంటే కేసీఆర్ లాంగ్వేజ్ తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు హరీష్ రావు లాంగ్వేజ్ తెలంగాణ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తున్నారు నాది కూడా తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ ఐ నెవర్ యూజ్ దట్ లాంగ్వేజ్ పోచమ్మ చాలా గొప్ప సంస్కృతి ఆమె సరస్వతి కంటే గొప్ప సంస్కృతి ఉన్నదని చెప్తా నేను ఆమెకు మా దేవత ఆమె ఆమె లాంగ్వేజ్కి ఇట్టున్నదని ఎందుకు చెప్పాలి కనుక పొన్నం ప్రభాకర్ కానీ వీళ్ళెవ్వరూ కూడా మ్యాచ్యూర్డ్ లీడర్స్గా వ్యవహరిస్తలేరు ఈ ఈ ప్రాంత భవిష్యత్తు ఇంపార్టెంట్ ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కూడా ఇంపార్టెంట్ చీల్నా కూడా మీరు దేశ నాయకులు గారా మీరు ఇంత చిన్న పెట్టిగా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు దీన్ని పరిష్కరించే పద్ధతిలో పరిష్కరించండి సో ఓన్లీ అందరూ వెళ్ళి కేసీఆర్లు కలవడం వల్ల పరిష్కారం కాదనేది మీ ఉద్దేశం పరిష్కారం కాదు రెండోది ఏంటంటే వీళ్ళు ఒక బెదిరింపు చేస్తున్నారు రేపు బీజేపీ రాగానే ఇచ్చేస్తాము రోజు ఒక ప్రకటన ఇప్పిస్తున్నారు జేఏసీ పోయి కలుస్తుంది మీరు చాలా క్లియర్ సిగ్నల్ చూస్తున్నారు నేను చాలా ఆల్ ఇండియా మీదనే ఎక్కువ రాస్తుంది స్టేట్ మీద నా రాత్ర తక్కువ మోడీ వస్తే తెలంగాణ ఇస్తాడా నాకు చెప్పమనండి మోడీ ప్రధానమంత్రి అయితే తెలంగాణ ఇస్తాడా కాంగ్రెస్ కంటే ఎక్కువ నిర్దాక్షిణ్యంగా చూస్తారు ఎందుకంటే ఈజ్ ఎజెండా ఈజ్ డిఫరెంట్ అందుకని ఏం చేయాలంటే రీజనల్ ప్రాబ్లమ్ని ఒక మ్యాచ్యూర్డ్గా పొలిటికల్ లీడర్షిప్ హ్యాండిల్ చేయాలి ఓకే ఈ రాష్ట్రము ఇవాళ కాంగ్రెస్ ఇవ్వట్లేదు ఇంత పెద్ద ప్రామిస్ చేసింది పబ్లిక్గా చేసింది దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం రావట్లేదు శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చింది వీటిలన్నిట్లలో ఒక క్రైసిస్ ఉన్నది అనుకున్నప్పుడు క్రైసిస్ రివాల్ రిజాల్వ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎన్నికకు నువ్వు ఒక ప్రక్రియ తీసుకో కానీ మీరు పోయి టీఆర్ఎస్లో చేరితే ఇంత చిన్న పార్టీలను ఫ్యూడల్ చేతులలో పెడితే రాష్ట్రం ఏమవుతుంది ప్రాంతం ఏమవుతుంది అనేది వరి మేధావికి ఉండాలా వద్దా ఓకే అనేది ప్రశ్న అది మీ ప్రశ్న అంతే కదా నా ప్రశ్న మీ ప్రశ్న ఎవరు సో ఇది ఒక భాగం 
సో మన పొలిటికల్ జేఏసీ చైర్మన్ కోదండ్ రామ్ విషయంలో కూడా మీరు అదే స్థాయిలో విమర్శలు చేస్తున్నారు అంటే ఈ జేఏసీ అనేది నా దృష్టిలో పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదండి ఇది తోలుబొమ్మ ఆర్గనైజేషన్ సో ఇప్పుడు కోదండ్ రామ్ కూడా తోలుబొమ్మ అంటారా లేదా ఇది ఇప్పుడు అతను వ్యక్తిగతంగా నా కొలీగ్ అతని మీద పెద్ద విమర్శ చేయాల్సిన నిర్మాణం కాదు అది అన్నెసరీ ఇష్యూ అయితే ఒకటే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ జేఏసీ అనేది జానారెడ్డి వాళ్ళ ఇంట్లో కేసీఆర్ పోయి ప్రకటించుకున్నారు ఆ రోజు జరిగింది ఆయన అంతకు ముందు నుంచి కూడా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు చాలామంది వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాకతీయ యూనివర్సిటీలో కొంతమంది వీళ్ళు గత పదేళ్ళుగా తమ బాధ్యతలు కంప్లీట్గా వదిలేసి తెలంగాణ తేవడం అనేది యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ రోల్గా తీసుకున్నారు దానివల్ల ఏమైందంటే అక్కడి నుంచి జేఏసీలు ఫామ్ చేయడము జిల్లాలలో ఫామ్ చేయడంతో ప్రతి యూనివర్సిటీ టీచర్ కూడా మనం ఇట్లా ఎందుకు కావద్దు అంటే మనం పుస్తకాలు రాయాలి మనం వ్యాసాలు రాయాలి చెప్పాలి అసలు చదువు చెప్పాలి పిల్లల పేపర్లు సీరియస్గా తిద్దాలి అనే ప్రక్రియ పోయి ఇది బాగుంది కదా ఇది చాలా పెద్ద లీడర్లు అవుతున్నారు కదా తర్వాత దీని చుట్టూ కొంత సంపాదన ఉన్నదనే ప్రక్రియ కూడా మొదలైంది అంటే లైఫ్ స్టైల్ అర్థమవుతుంది అంతకుముందు ఉండేవాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు ఇవాళ మా జీతాలతో మేము కార్లు కొనుక్కోవచ్చు మాకు ఇలా చాలా మంచి జీతాలు కార్ కంపెనీలే ఇప్పించినాయి సో బట్ వీళ్ళు అది అంతకంటే ఎక్కువ ప్రక్రియ నడుస్తుంది వీళ్ళు ఒక్కలే కాదు జేఏసీలు చుట్టూ వాళ్ళు దాంతో నేను అనేది ఏంటి అంటే ఈ జేఏసీలు ఫామ్ చేసి ఇవి ప్రజలకు అకౌంటబుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కావు ఇవి రాజకీయ పార్టీల మధ్య తెలంగాణ పట్ల ఒక అంగీకారం ఉంటే వాళ్ళు ఎన్డీఏ యూపీఎల్ లాగా జాయింట్ యాక్షన్ ఫోరం పెట్టుకోవచ్చు పొలిటికల్ లీడర్లతో ఎంప్లాయీస్తో ఎందుకు నడుపుతున్నారు దాంతో సి ఒక అతను మున్సిపల్ కమిషనర్ ఉంటాడు ఇంకొక అతను గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు అక్కడికి పోకుండా ఆఫీసులకు పోకుండా కూడా జీతం తీసుకుంటే ఏ ఆఫీసర్ కూడా వాళ్ళని అడిగే పరిస్థితి లేదు ఇవాళ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అవుతుంది సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయింది ఇట్లా నడిపిన తర్వాత రేపు తెలంగాణ వచ్చింది అనుకో ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తాడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ నడుపుతాడా మీరైనా నడుపుతారా నేనైనా నడుపుతానా సాధ్యం కాదు అది కనుక జాతీయోద్యమ కాలంలో కూడా ఉద్యమాలలో సుదీర్ఘంగా పాల్గొనే వాళ్ళని రిజైన్ చేయమన్నారు వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు రిజైన్ చేయండి ఎమ్మెల్యే పదవులు ఎంపీ పదవులు వేరు అంతే పొలిటికల్ డిమాండ్ ఒక ప్రక్రియలో వస్తుంది పోద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్ ఎంపీ జైల్లో ఉన్నాడు ఎంపీషిప్ పోవట్లే ప్రొఫెసర్ జైల్లో ఉంటే ఎంపీషిప్ ఉంటుందా పత్రికలు అన్నీ రాసినాయి ఇది నలభై ఎనిమిది గంటలు అయిపోతే వీళ్ళు సస్పెండ్ అవుతాయి కనుక ప్రభుత్వ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ను వీళ్ళు కొలాప్ట్ చేస్తున్నారు అనేది నా బాధ దానికంటే పెద్దగా వీళ్ళు పోయి ఏదో అక్కడ చూడలిజానికి ప్రత్యామ్నాయ శక్తులు వీళ్ళు అనట్ల కానీ ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి అంటే యూనివర్సిటీలలో ఇవాళ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిల్లలే మెజారిటీ అవును ప్రైవేట్ రంగంలో అగ్రకులాల పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ సొసైటీ దానికి పాఠాలు చెప్ప ఆ పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పే సమస్యను వీళ్ళు పక్కకు పెట్టారు దానివల్ల నష్టము నేను ఏ అంశం మీదనైతే వాళ్ళని అభివృద్ధి చేయాలని పూలే అంబేడ్కర్ బుద్ధుడు వీళ్ళ సిద్ధాంతం నమ్మి అనుకుంటున్నాను దాన్ని కంప్లీట్గా నాశనం చేస్తున్నారు కనుక నాకు బాధ ఉంటుంది సో యూనివర్సిటీలో మీతో పాటు ఉన్న సహాధ్యాపకులు ఎవరైనా మీ అభిప్రాయం తేకేపిస్తున్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఇవాళ ఇవాళ వాళ్ళు కూడా అనేది ఏంటి అంటే చాలా మీటింగ్లు పెట్టి పిలుస్తున్నారు నన్ను నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు ఇట్లాగే యూనివర్సిటీని ఫంక్షన్ చేయిస్తే నేను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ని చూస్తున్నాను ఈ యూనివర్సిటీసు ప్రైవేట్ ఐజ్ కాకుండా ఆగవు ఎందుకంటే నువ్వు గవర్నమెంట్ సెక్టార్ను ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు వాటిని ఫంక్షనింగ్ ఒకటే దానికి ఏకైక మార్గం ఏకైక సొల్యూషన్ అవును అవతల ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఫంక్షన్ అయ్యి ఇది కావట్లే ఇప్పుడు మీరు ఒక్కటి చూడండి విద్యావంతుల వేదిక పెట్టి మా మిత్రులంతా ఏం చేశారు గ్రామాలకు పోయి స్కూల్ టీచర్లను గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్లను మొబిలైజ్ చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఆదర్శంగా తీసుకొని నేను కూడా గౌరవించే సుక్కారామయ్య లాంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దాంట్లో పాల్గొనేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్లు వీళ్ళ మీటింగ్లకు వచ్చేది ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్లు పాఠాలు చెప్పారు ఊళ్ళో ఉండే లేబర్ తల్లిదండ్రులు కూడా ఏమనుకుంటారు పాఠాలు చెప్పే దగ్గర పిల్లగాలు పోవాలి ఇక్కడ బండి నడవదు అనుకుంటారు అప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎట్లా కాపాడతారు మీరు కాపాడే పోతాయి కదా అందుకే కదా జనానికి నమ్మకం పోయింది 
తర్వాత ప్రైవేట్ రంగాన్ని వ్యతిరేకించే సుక్కారామయ్య లాంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు టీచర్ యూనియన్ లీడర్లుగా ఉండి వాళ్ళకు పోయి పాఠాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ రిటైర్ అయిన తర్వాత ప్రైవేట్ సంస్థలు పెట్టారు పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది నువ్వు ప్రైవేట్ సంస్థ పనిచేస్తుంది నువ్వు ఐఐటీలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలవు కానీ స్కూల్ టీచర్ మాత్రం రోడ్డు మీదకి వచ్చి పాఠం చెప్పాడు రోడ్డు మీద ఉద్యోగ తెలంగాణ కోసం మాట్లాడాలి ఆయన ఆఖరికి ఎమ్మెల్సీ అయిపోయినాక రాసిన దాంట్లో కూడా చూసినాం మేము జీవితాంతం ఉద్యమాలు చేసినాం ఢిల్లీలో చేసినాం అక్కడ కాకపోతే ఇక్కడ చేసినాం రోజు రోడ్ల మీద ఉన్నాం ఎప్పుడు పాఠాలు చెప్పిన చెప్పట్లే ఇది ఇది మంచిది కాదు అంటున్నా నేను నేను ఒప్పుకుంటుంది విడగొట్టాలి స్కూల్ టీచర్లకు ఉద్యమం చేయదలుసుకుంటే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయాలి దీర్ఘకాలిక ఉద్యోగం చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఎవరికైనా స్వేచ్ఛ ఉంది కానీ ప్రజలకి ఇప్పుడు దీనివల్ల నష్టపోయి తెలంగాణ ప్రజలకే తెలంగాణ కానీ ఆంధ్ర కానీ దేశం ఫస్ట్ అసలు నువ్వు ఏ తెలంగాణ కావాలంటున్నావో దాంట్లో మేజర్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ తెలంగాణలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఈవెన్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ రాకముందు కూడా ఎడ్యుకేషన్ మెయిన్ ఎడ్యుకేషన్ అండి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుతుంది ఎస్సీ బీసీ పిల్లలు మాత్రమే నాకు తెలిసి తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో కూడా కంప్లీట్ వాళ్ళే ఇక అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఎవడో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ చదవట్లా ఆ స్కూల్స్ మీరు అన్నట్టు పని చేయట్లా పని చేయట్లేదు కనుక వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే టీచర్ ఎమ్మెల్సీలు కావాలి దాని మీద కూడా నాకు సీరియస్ అబ్జెక్షన్ ఉంది ఎమ్మెల్సీ పదో ఎన్టీ రామారావు తీసేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చి పెట్టాడు టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీలు అంటే ప్రతి వాడు ఎమ్మెల్సీ కావాలనుకుంటున్నాడు వాళ్ళకు నిరంతరం పాఠాలు చెప్పకుండా తిరిగే రైట్ ఇచ్చారు ఎమ్మెల్సీల కోసం సంఘర్షణ ఎమ్మెల్సీగా టీచర్లు అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ప్రైవేట్ కాలేజీలు నడుపుతున్నారు చూడండి ఈ ప్రక్రియ ఎందుకు వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ను డెవలప్ చేయకుండా నువ్వు ఇంజనీ నువ్వు బ్రిడ్జీలు కడతా నేను రోడ్లు వేస్తా నేను బొగ్గుతో ఇక్కడ ఇది చేస్తా అంటే ఈ ప్రాంతం డెవలప్ కాదు ఆస్తులు లేని పిల్లలు ఏ వనరులు లేని పిల్లలు ఒక్క తరంలో అభివృద్ధి కాగలిగింది విద్య మాత్రమే అవును ఆ విద్యారంగాన్ని తెలంగాణలో కంప్లీట్ ప్రభుత్వ రంగంలో ఇంగ్లీష్ మీడియము అన్ని స్కూళ్ళతో సమానంగా చెప్తాము అని ఇప్పటి నుంచే టీచర్లను డ్రైవ్ చేయమనండి ఇరవై ఏళ్ళలో తెలంగాణ ఆంధ్ర కంటే రాయలసీమ కంటే అడ్వాన్స్ కాకపోతే నన్ను అడగండి ఓకే సో ఇంట్లో అన్ని వర్గాలతో మీరు తగాదా పెట్టుకుంటారు కానీ దాడులు జరుగుతూ ఏం భయం లేదా జరిగాయా ఎప్పుడన్నా లే ఈ తెలంగాణ మొదట్లో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందు రోజు సంఘర్షణ జరుగుతున్నది అక్కడ టెంట్లు వేశారు ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ ప్రకటన తర్వాత నేను ట్రైన్ చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ విద్యార్థులను పూలే అంబేడ్కర్ వయం నాట హిందూ పుస్తకం చదివించిన పిల్లలంతా అక్కడే ఉన్నారు నేను బోలా అప్పుడు గిరిజనులు ఒక నినాదం లేవు మన్యసీమ అనేది ఒకటి కావాలి అప్పుడు నేను వాళ్ళ నా దగ్గరికి వస్తే నేను వాళ్ళ డేటా తీసి చూశానండి యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్ గిరిజన ప్రాంతంలో మన దగ్గర నలభై ఆరు ఏళ్ళు ఉంది మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో లోయర్ కాస్ట్ అది కూడా యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఉంది యావరేజ్ జనరల్గా అరవై రెండు అరవై మూడు ఉంది అప్పుడు నేను వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలా వద్దా అని నాకు మోరల్ సమస్య వచ్చింది నేను పోయి దాన్ని సపోర్ట్ చేసిన ఇరవై ముప్పై మంది నా ఇంటి మీదకి వచ్చారు నా గోడల మీద స్లోగన్ రాశారు జై తెలంగాణ అని పాపం వచ్చి నన్ను బెదిరించలేవు వచ్చి కూర్చొని మీరు ఎట్లా మీరు దీనికి సపోర్ట్ చేయండి అన్న కరెక్ట్ కాదు మన్యప సమస్య పరిష్కారం కాకుండా మనకు సమస్య పరిష్కారం వద్దు ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు మానవుడిగా అంతిమ దశను చూడనోనివి లాస్ట్ లెగ్ వరకు నువ్వు పోనోనివి ఇవాళ వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంది అంటే ప్రపంచాన్ని మొత్తము వందల ఏళ్ళు పరిపాలించిన పోపు పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ వీకెస్ట్ ఆఫ్ ద వీక్ లెప్పర్ కాళ్ళు కడుగుతున్నాడు తెలంగాణ నాయకులు ఆ పని చేయాలి ట్రైబల్స్కి నేను సపోర్ట్ చేసిన తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చి బెదిరిస్తానని నేను ఒకటే చెప్పిన ఏం కొడతారా రండి అంటే లేదు సార్ కొట్టమన్నారు అని వాళ్ళు నినాదాలు ఇచ్చుకుంటా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినా కొద్దిసేపటికే నేను బొంబాయి వెళ్ళిపోయాను నాకు ఏదో మీటింగ్ ఉంటుంది ఆ రాత్రి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఇంకో టీం వచ్చి ఒక పాల డబ్బా తెచ్చి మా ఇల్లంతా గడిగిపోయారు దుర్మార్గులు వచ్చి మీ మిమ్మల్ని అపవిత్ర చేశా నేను ఇది ఎక్కడ తర పాల కడుగుడికి వ్యతిరేకం నేను మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు వద్దు అని కనుక ఇవి ఉంటాయి మళ్ళీ ఇది కూడా అగ్ర జాతీయ అభిజాత్యమే కదా ఇది ఇది మంచిది కాదు ఇది కొట్టేవాళ్ళు ఉంటారు తిట్టేవాళ్ళు ఉంటారు ఇవాళ ఈ 
టిఆర్ఎస్ లో నాకు టిఆర్ఎస్ కు నాకు వ్యతిరేకత నాకు ఎందుకు పర్సనల్ గా ఏముంది నేను ఎన్నడు రాజకీయాలకు పోవాలనుకోలే మీకు ఎప్పుడు మీకు మీరు ఒకసారి దేవేందర్ గౌడ్ అడగండి ఈ కమిషన్ ఏది ఉంది కదా మన ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ చైర్మన్ గా మిమ్మల్ని ప్రతిపాదిస్తామని నేను హెడ్గా ఉండగా ఒకరోజు ఫోన్ చేశాను అప్పుడు వాళ్ళు అపోజిషన్ లో ఉన్నారు నేను నేను బోను సార్ అని ముందు మీరు ప్రతిపాదిస్తే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు రాజశేఖర్ మీకు ఎందుకు ఇస్తాడు రెండవది నన్ను జోకర్ చేయొద్దు దట్ ఈస్ నాట్ మై రోల్ అని నేను చెప్పాను కనుక నాకు ఇంకా కలంతో రాసే శక్తి ఉన్నది ఇది మూడు వేల ఏళ్ళు సూదులు అందాము ఇది లేక నష్టపోయినా పదవులు లేక కాదు కనుక టిఆర్ఎస్ పట్ల వ్యక్తిగతంగా నాకు కోపం లేదు చంద్రశేఖర రావుతో ఎన్నడూ నేను పర్సనల్ పగ నాకు ఆయనకు ఏం పగ ఉంది ఆయన కొడుకుతో నాకేం పగ ఆయన బిడ్డతో నాకేం పగ కానీ ఆ కుటుంబం అంతా దిగి తెలంగాణను పరిపాలిస్తామంటే నా ప్రజలకు సమస్య అంటున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తా రమా మెల్కోటే నా సూపర్వైజర్ ఈ తీసి ఆమె గైడ్ చేసింది ఆమె కూడా దీంట్లో పడి తిరిగి ఒకరోజు బతుకమ్మ ఆడంగా నేను టీవీలో చూసాను నాకు చాలా బాధ వేసింది తర్వాత ఒకరోజు కలిసినప్పుడు కూడా నేను చెప్పిన మేడము మీరు చాలా ఇది తప్పు ఇది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు రోజు వచ్చి బతుకమ్మ ఆడాలి ఉద్యమంలో గొర్రెలు తీసుకొచ్చి రోడ్ల మీద నిలబెట్టాలి రోడ్ల మీద వంట వండుకోవాలి ఇది మూడు వేల ఏళ్ళు ఇల్లు లేక మేము రోడ్డు మీద వండుకొని తినోళ్ళము ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మీరు ఉద్యమాలలో ఎందుకు వదిలిస్తున్నారు అంటే అదే నిజమైతే బ్రాహ్మణులు రెట్లు వెలమలంతా రోజు రోడ్ల మీద వండండి మా ప్రజలకు తిండి పెట్టండి మీరు యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ మీరు వండి వడ్డిస్తే నేను వచ్చి తింటా అని చెప్పి నేను తిండి నేను చాలా కాలం తిన్నా నిజంగానే అని ఒకరోజు సీరియస్ గా నేను రిటైర్ అయినట్టు ఫోన్ చేస్తే చెప్పిన మేడం మీరు ప్యారిస్ పోయింది ఏం బతుకమ్మ ఆడొచ్చింది రాడ పిహెచ్డి చేసి వచ్చారు మా ప్రజలకు మా స్త్రీలకు పిహెచ్డి చేయమని చెప్పండి బతుకమ్మ ఆడమని ఎందుకు చెప్తున్నారండి అంటే లేదు తెలంగాణ మూమెంట్ నువ్వు చూడట్లేదు అంటే నేను అంటే దాంట్లో తెలంగాణ మూమెంట్లో మా వాళ్ళు బతుకమ్మలు ఆడాలి మా వాళ్ళు గొర్రెలు కాయాలి మళ్ళా మా వాళ్ళు రోడ్ల మీద వంట చేయాలి ఇదా మూమెంట్ ఇదంతా మా వాళ్ళని మళ్ళా బందీ కానులకు పంపడం అందుకని మిత్రులు చాలా మంది వేరే కులాలు కూడా ఆడుతున్నారు బతుకమ్మ అంటే ఎప్పుడు ఆడిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎందుకు ఆడుతున్నారండి ఇప్పుడు ఈ దశ బతుకమ్మలు ఆడేది కాదు ఇది కంప్యూటర్లతో ఆడే దశ ఓకే సో వెనక్కి వెళ్ళటం ఎందుకు అనేది మీ ఉద్దేశం నేను ఇంకోటి కూడా చెప్పాను విద్యార్థులు రోడ్ల మీద తెస్తున్నారు ప్రజల్ని రోడ్ల మీద ప్రత్యామ్నామ ఏమన్నా ఉందా అన్నారు మీకు నిజంగానే బాగా ఆంధ్ర మీద కోపం ఉంది అంటున్నారు కదా ఒక పది మంది హ్యూమన్ బాంబులు కండి మీరు విజయవాడ బొండి వైజాగ్ బొండి కడప బొండి తేలండి అక్కడ చూద్దాం మీరు చాలా కోపం ఉంది కదా అది కాదు అనుకుందాం తెలంగాణలో అరవై వేల నుంచి ఒక లక్ష మంది రిటైర్డ్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్లు అప్పర్ కాస్ట్లే ఉన్నారు రెడ్లు వెలమలు బ్రాహ్మలు మీరు రోజు రోడ్ల మీద ఉండండి అని చెప్తారు తెలంగాణ వచ్చే వరకు ఇంటికే పోకండి కానీ విద్యార్థులు ఎందుకండి అంటే మీ పిల్లలేమో అమెరికాలు ఉండాలి మీ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు కూడా మీరు అమెరికాలో చేసే స్థితి వచ్చింది వాళ్ళు ఆయన చాలా See, yeah, his wealth is not big wealth. Yeah. I am not... Uh, yes. See, there are much bigger people. Yes, bigger people. Because one holistic debate is in the world. In the first place, if you are a person who is a person, if you are a person who is 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 a person. Okay. You can also say anything. No matter. My SCSTBC is a person who is a person who is a person. Okay. సో మీరు అసలు ఇంత చేసి మీరు అసలు పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకోవాలి బ్యాచులర్ ఎందుకు పోవాలనుకున్నారు అది నేను ఎంఎల్ మూమెంట్లో ఉండగా ఒక దశలో ఎనభై నాలుగు నాటికి అండర్గ్రౌండ్ పోవడానికి ప్రిపేర్ అయ్యాను అప్పటికి ఉద్యోగం ఉంది కానీ నన్ను చదివించిన మా అన్న మా వదిన చాలా చిన్న అమ్మాయి అప్పటికే మా నాయన మా అమ్మ చనిపోయారు ఆయన గుండె రోగం వచ్చి కోమాలో పోయారు సో అండర్గ్రౌండ్లో ఉండగా పోయే వరకు కూడా అప్పటికి నాకు ముప్పై రెండేళ్ళు నేను ఏదో ఒక సీరియస్ రంగంలో ఈ పెళ్ళి అడ్డంకి అవుతుంది అని ఆలోచిస్తున్న దశలో వీళ్ళు వచ్చారు అప్పుడు నేను వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి చదివించాలని మా అన్నకు షెవ్లో చెప్పిన ఆయన బతికి ఇప్పటికి ఉన్నాడు అప్పుడు నేను అనుకున్నది ఏంటి అంటే ఒక సీరియస్ పని చేయాలి అంటే ఈ కులం నుంచి వచ్చి ఒక ఇలిటరేట్ అమ్మాయి చేసుకున్న ఆమెకు ప్రాబ్లం నేను ఇంకొక ఎడ్యుకేటెడ్ని తీసుకున్నా నా నా బంధువులంతా ఇలిటరేట్స్ 
దానికంటే ఈ ఈ ఫ్యామిలీని డెవలప్ చేద్దామని దాన్ని చేస్తాం తర్వాత నేను ఒకరోజు మార్క్స్ చనిపోయే ముందు ఒక రిపోర్టర్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ చదివాను మీరు ఒకవేళ తిరిగి పుడితే ఏం చేస్తారు అని ఆ రిపోర్ట్ మార్క్స్ అంటాడు నేను చేసిన అన్ని చేస్తా కానీ పెళ్లి చేసుకోను అంటే ఎందుకు అని అడుగుతాడు అంటే నేను ఈ సోషలిజం నిర్మించాలని ఈ వర్గ పోరాటం చేయాలని నా నిర్ణయం జెన్ని నిర్ణయం కాదు దీన్ని రాస్తూ ఈ పోరాటం చేస్తున్న క్రమంలో బీదరికము ఎక్స్పల్షను పావర్టీ అన్నీ అనుభవించి నాకు వచ్చినాయి కానీ నాకు వచ్చినాయి నా దగ్గరనే ఉండాలి జెన్ని నా పిల్లల ఆకలితో చచ్చారు ఆ పని చేయకుండా వాళ్ళని హింస పెట్టకుండా నేను ఈ పని చేసి ఉంటే ఇవాళ ఆ హింస నాకు ఉండేది కాదు ఐ థింక్ దట్ మేడ్ మీ థింక్ అందుకని ఇది నా పర్సనల్ ఛాయస్ కానీ మానవులందరూ పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండడాన్ని సన్యాసులుగా ఉండడాన్ని మాంకులుగా ఉండడాన్ని నేను ఒప్పుకోను మీకు సెక్స్ డిజైర్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా మా అమ్మ చెప్పినట్లు పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది దేవుడు సృష్టించిన ప్రక్రియ చేసుకోండి ప్రకృతి నేను బ్యాచులర్ గుండి ఇప్పటి వరకు ఒక బదనాం అయితే తెచ్చుకోలే కానీ మధ్యలో ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేసినట్టున్నారు సహచర్ అంటారు కదా అట్లా లేదు అంటే మా క్లాస్మేట్ ఒక అమ్మాయితో పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాం ఆమె కుదరదన్నది వదిలేదు అంతే సో బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ నెవర్ వెంట సో ఎక్కడ ఆరోపణలకు అతీతంగా ఉన్నారంటారు అది ప్రజలు చెప్పాలి అది ఇంతవరకు అట్లాంటి నాకెక్కడ నేను సూజితార్ అన్న మాట ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు భారతదేశంలో మేల్ సిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫెమినిజం అంటూ ఎవరన్నా బతుకున్నారంటే ఐలయ అన్నదా దాట్ ఈస్ ఏ గ్రేట్ ట్రిబ్యూట్ అంతే కదా గ్రేట్ కామెంట్ సో ఓకే సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు హిందూయిజం వీటన్నిటి మీద బ్రాహ్మణిజంకి వ్యతిరేకంగా మీరు మాట్లాడడానికి మీ వెనకాల ఒక క్రిస్టియన్ మూమెంట్ సహకారం ఉంది ఆర్థికంగా మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఫండింగ్ ఇచ్చి మీతో వీళ్ళకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిస్తారని అంటారు అదొకటి ఉంది ఒకటి వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఒక పోస్ట్ వేశారు వేసారా అయిలయ ఇంగ్లీషు ఈ ఇంగ్లీష్ రాయలేడు అప్పుడు నేను హిందువులో రెగ్యులర్గా రాస్తున్నా సో ఎవరు ఈయనకు మొత్తం క్రిస్టియన్ సంస్థలో ఒక టీమ్ ఫామ్ చేసి హాంకాంగ్లో కూర్చొని రాస్తారు ఈయన పేరుతో పబ్లిష్ అయితే అప్పుడు నేను వాళ్ళను ఒక ఒక ఛాలెంజ్ వాళ్ళ ముందర వాళ్ళ లీడర్ని పిలిచే చెప్పాను మీ దాంట్లో గ్రేట్ రైటర్ అరుణ్ శౌరి ఉన్నాడు చాలా గొప్ప లాయర్ అరుణ్ జైట్లీ ఉన్నాడు వాళ్ళల్లో ఎవరినో ఒకరిని తీసుకురండి నేను డిక్టేషన్ ఇస్తాను ఇక అంతకంటే నేను ఏం చేయాలి కనుక ఈ క్రిస్టియన్ ఇది అనేది నాకు ఒక్కనికే కాదు పూలే మీద కూడా అట్లాంటి ఆరోపణలు వచ్చినాయి హిందూయిజం మీద విమర్శలు చేసినప్పుడు వచ్చినాయి అయితే నేను ఒక విషయం ఏం చెప్తున్నా అంటే ప్రపంచంలో నాలుగు పెద్ద మతాలు ఉన్నాయి బుద్ధిజం క్రిస్టియానిటీ ఇస్లాం హిందూయిజం దీంట్లో ఆ మూడు మతాలు స్పిరిచువల్ డెమోక్రటిక్ రిలీజియన్స్ ఇది ఆధ్యాత్మిక ఫాసిజం రూపం ఉంది వీళ్ళు మార్చుకుంటే వేరే విషయం కనుక మీరు చూజ్ చేసుకునేది ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి చూజ్ చేసుకోండి నేను కూడా నా ఆఖరి దశలో ఏదో ఒకటి చూజ్ చేసుకుంటా అని చెప్తున్నాను దానికి వాళ్ళు నన్ను అక్యూజ్ చేస్తే ఇది హిందూయిజం ఒకటి ఏం నేర్చుకోవాలంటే తిరుపతి టెంపుల్స్కి వచ్చే ఆదాయంలో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ మీద వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి క్రిస్టియన్లను తిట్టినా విమర్శించినా ఫలితం ఉంటుంది క్రిస్టియన్ నా ఇంటికి వచ్చి నా పుండు కడుగుతాడు అప్పుడు నేను ఏమనుకుంటా రైట్ నువ్వు భగవద్గీత నన్ను చదవడానికి ఇవ్వవు త్రిశూలం ఇస్తావు బీసీలు అందరికి నేను ఎప్పుడో రాసిన వీళ్ళు బుక్కులు ఇవ్వరు త్రిశూలాలు ఇస్తారు బీసీలు కానీ వాళ్ళు వచ్చి నాకు బైబిల్ ఇస్తారు నాకు కురాన్ ఇస్తారు కనుక నేను పుస్తక ప్రేమిని పుస్తకం దేవుడు ఇస్తే ఆ దేవుని దగ్గరికి పోతాను నేను కనుక ఈ అక్యూజేషన్స్ కుదరవు సో మీరు నెక్స్ట్ ఆత్మకథ రాయబోతున్నారంట కదా ఆల్రెడీ ఒక మూడు చాప్టర్లు రాశాను దాంట్లో ఏంది అంటే అంటే ఈ నవల వచ్చింది కదా అన్టచబుల్ గాడ్ దాని మీద విమర్శలు చర్చలు జరుగుతున్నాయి సో ఆత్మకథ కూడా రాస్తున్నాను చూద్దాము ఎవరు కొట్టకపోతే సో మీ జోలికి ఎవరు వచ్చే శక్తి ఎవరికి ఉండదులేండి 
సో మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా ఆత్మకథ రాయటంతో పాటు సమాజానికి మరింత చైతన్యం తీసుకురావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ